जी सर स्टार्ट लेते हैं सर सो लास्ट टाइम हमने स्लाइड ट्वेंटी पे थे और हम सिंगल रन वे हमने किया था राइट सिंगल रन वे हमने कर दिया था तो हम इस स्लाइड को देखें तो बाकी जो हमारे पास वो है उसमें तो उसके बाद पैरेलल रनवे इंटरसेक्टिंग रनवे अच्छा अगर हमारे पास एक रनवे हो इफ वी हैव वन रनवे सिंगल रनवे टेक ऑफ मस्ट बी मिक्स्ड इन विद लैंडिंग सो लैंडिंग और मिक्सिंग जो टेक ऑफ है वो हम एक ही रनवे से फिर करते हैं जब हमारे पास एक हो पर एक से ज्यादा और फिर हम इस तरह करते हैं कि नॉर्मली डेडिकेट कर देते हैं अगर विंड अनफेवरेबल ना हो तो एक डायरेक्शन में टेक ऑफ होती है एक में लैंडिंग होती है पैरेलल रनवे जो है द कैपेसिटी सो पैरेलल रनवे जो है पैरेलल रनवे इस तरह होंगी कि आपके पास सिंगल रनवे तो एक रनवे आपके पास होगी सारे एयरपोर्ट में राइट दिस इज बी ए सिंगल रनवे और सिंगल रनवे हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में पैरल रनवे जो है इस तरह होता है कि हमारे पास कुछ रनवे होती हैं जो पैरल होती हैं दूसरे के इस तरह ये हो सकती है ये हो सकती है ठीक है तो इस तरह पैरल रनवे होगी सो द कैपेसिटीज ऑफ पैरल रनवे सिस्टम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रनवे एंड द स्पेसिंग बिटवीन द रनवे टू थ्री एंड फोर पैरल रनवे आर कॉमन टू थ्री या फोर हम जनरली प्रोवाइड करते हैं जब हमने पैरल रनवे प्रोवाइड कर दी हो ठीक है अगर इतना ह्यूज एयरपोर्ट अगर ह्यूज एयरपोर्ट नहीं है ऑब्वियसली फिर तो कम कम रनवे प्रोवाइड करेंगे द स्पेसिंग बिटवीन पैरल रनवे वेरीज इफ टर्नल बिल्डिंग आर प्लेस बिटवीन पैरल रनवे रनवे आर ऑलवेज स्पेस फार इन अपार्ट टू अलाउ रूम फॉर द बिल्डिंग जॉइनिंग एपरन एंड द अप्रोप्रिएट टैक्सी वेज वेन देर आर फोर पैरल रनवे ईच पेयर इज स्पेस क्लोज बट पेयर आर स्पेस far apart to provide space for terminal buildings to agar let's say agar hamare paas four runways hai to hum is tarah kar sakte hain ki do runways closely spaced kar sakte hain theek hai aur uske baad hum jo darmiyan mein space hogi idhar hum terminal building provide kar denge terminal building jo hai terminal बिल्डिंग ठीक है और उसके बाद फिर हम दो रन में जिस तरफ प्रोवाइड कर देंगे जो जनरली आपस में क्लोज होंगे तो इसको अगर आप देखें तो ये जो दरमियान में हम बनाते हैं तो दरमियान में जो बिल्डिंग जो दरमियान में स्पेस होती है वो ज्यादा है ठीक है कंपेयर्ड विद रनवे के जो दो पेयर्स हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है क्यों क्योंकि हम टर्मिनल बिल्डिंग इधर प्रोवाइड करते हैं और इधर फिर हम एपरन भी प्रोवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स पर और फिर ऑब्वियसली एपरन के साथ फिर टैक्सी वेज होंगी और वो टैक्सी वेज वगैरह रनवे के करीब होंगी और फिर वो लिंक करेंगी रनवे के साथ ठीक है तो ये आपके एपरन हो सकते हैं इधर और आप इधर टैक्सी वे आपकी हो सकती है और फिर एपरन को टैक्सी वे से कनेक्ट करने के लिए जगह जगह वो आपको वो मिलेंगी टैक्सी लेन टैक्सी लेन और ये टैक्सी है ठीक है तो ये कि अगर हमारे पास लेट से फोर रनवे है तो हम दो को क्लोज क्लोज स्पेस पेयर्स में कर सकते हैं दरमियान में स्पेस बढ़ा के टर्मिनल बिल्डिंग को दरमियान में एडजस्ट कर सकते हैं सो टर्मिनल बिल्डिंग इन सब को केटर करेगी इन सब रनवे को 
جب آپ انسٹرومنٹ کے بغیر یعنی الیکٹرانک گائیڈنس کے بغیر آپ ٹیک آف اور لینڈنگ کریں یعنی ویژل کیوز کے بیس پہ ویژن کے سائڈ ڈسٹینس کے بیس کے اوپر ٹھیک ہے اس کو ہم وی ایف آر کہتے ہیں تو جب یہ کلوزلی اسپیس ہوں گی پھر ہم سائمٹینیسلی ڈپارچرس اور ارائیولز نہیں الاؤ کریں گے کیونکہ وہ ڈینجرس ہوگا اچھا اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جو رن وے ہے وہ انٹرسیکٹنگ رن ویز ہے سو انٹرسیکٹنگ رن ویز میں جو ہے انٹرسیکٹ کرتی ہیں رن ویز تو اسینشلی آپ کے پاس ایک رن وے اس طرح ہوگی فار ایگزامپل اور دوسری اس طرح ہو سکتی ہے یہ انٹرسیکٹنگ رن ویز انٹرسیکٹنگ رن ویز اور یہ بھی انٹرسیکٹنگ رن ویز ہیں جو میں ایک اور ڈائی کر آپ کو بتاؤں گا ادھر انٹرسیکشن پوائنٹ رفلی رفلی مڈ پوائنٹ مڈل میں ہے اور ادھر اینڈس میں رن وے کی اینڈس میں ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں انٹرسیکٹنگ رن ویز ہیں سو مینی ایئرپورٹس ہیو ٹو اور مور رن ویز ان ڈفرینٹ ڈائریکشن کراسنگ ایچ ادر these are referred to as intersecting runways intersecting runways are necessary when relatively strong winds occur from more than one direction agar strong wind winds aapki occur ho rahi hai both directions mein kabhi is taraf hai strong wind kabhi is taraf hai phir ye ki aap intersecting runways provide karte hain aur jiski wajah se kyunki agar idhar is taraf strong wind hai is taraf phir aap is runway ko nahi use karenge رائٹ اور اگر اس طرف اسٹرانگ ونڈز ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اس رن وے کو نہیں یوز کریں گے کیوں کیونکہ اگر ادھر پلین ہوگا تو وہ کراس ونڈس انکاؤنٹر کرے گا پھر اس لیے پر اگر اسٹرانگ ونڈز ہو ڈفرینٹ ڈائریکشن سے پھر آپ ایک رن وے یوز کریں گے ایٹ اے ٹائم پر اگر لائٹ ونڈ ہو لائٹ کنڈیشن ہو ونڈ کی پھر آپ دونوں رن ویز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کراس ونڈ کمپوننٹ کم ہوگا The capacity of two intersecting runways depends on the location of the intersection. Ye kithar intersect kar rahi hai wo dono runways. Midpoint or ends. The manner in which the runways are operated for takeoffs or landing. Or kis tarah aap usko operate kar rahi hai. Kya ek runway takeoffs ke liye aap use kar rahi hai. Or dousri landing se liye. Yeni ye manner hooga. Manner of operation ye hooga. Or jo... کس ٹائپ کے ایئر کرافٹ آپ یوز کر رہے ہیں تو مکس ہے یا نہیں یہ مکس بڑے اور چھوٹے مکس آپ یوز کر رہے ہیں ہائیسٹ کیپیسٹی اچیو انٹرسیکٹنگ انٹرسیکشن از کلوز ٹو دا ٹیک آف اینڈ لینڈنگ تو جنرلی ان دونوں رن ویز کو کمپیئر کریں تو اس رن وے کی کیپیسٹی اچھی ہوگی اس کی بہتر ہوگی رن وے کی کیپیسٹی ٹھیک ہے اور آبویسلی ہم نے آپریشنس کرنی ہے اوے فرام ٹو وی تو اوے فرام دا وی یہ ہے کہ آپ ادھر سے ٹیک آف کر رہے ہیں ادھر سے ٹیک آف کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اوے فرام دا وی ہوگی یہ آپریشن جو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈائیورجنٹ رن ویز بھی ہیں ڈائیورجنٹ رن ویز تو ڈائیورجنٹ رن ویز کو آپ اوپن وی رن ویز بھی کہہ سکتے ہیں سو اوپن وی رن ویز اس کو آپ ڈائیورجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ڈائیورجنٹ اوپن وی میں یہ کہ دو رن ویز ہیں پر وہ آپس میں انٹرسیکٹ نہیں کرتی ہیں ایک اس طرح اور ایک اس طرح لیٹ سی اس طرح تو اوپن وی ہے یہ انٹرسیکٹ آپس میں نہیں کرتی ہیں رن ویز ان ڈیفرنٹ ڈائریکشنز وچ ڈو نوٹ انٹرسیکٹ آر ریفر ٹو ایز وی رن ویز This configuration has been shown here, which I have diagram in the diagram. Like intersecting, open-wheel runways revert to a single runway when winds are strong from one direction. 
अगर एक खास डायरेक्शन में विंड स्ट्रॉन्ग है ठीक है फिर आप दोनों रनवेज नहीं यूज कर सकते ऑब्वियसली अगर इस डायरेक्शन में लेट से स्ट्रॉन्ग विंड है ठीक है फिर आप इस रनवे को यूज करेंगे इसको नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इधर जब आप इसको यूज करेंगे तो ये विंड ये डायरेक्शन है तो इसका क्रॉस विंड कंपोनेंट काफी स्ट्रांग होगा फिर इस वजह से ठीक है सो अगर लाइट कंडीशन हो फिर आप दोनों यूज कर सकते हैं पर मैक्सिमम कैपेसिटी आपके व्हेन ऑपरेशंस आर टुवर्ड्स द वी इट इज रेफर टू एज कन्वर्जिंग पैटर्न एंड कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड ज्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी आपकी तब होगी इन रनवेज में व्हेन ऑपरेशंस आर अवे फ्रॉम द वी और इसको हम डाइवर्जिंग पैटर्न कहते हैं ऑपरेशंस अवे फ्रॉम द वी ये कि ये आपकी रनवे ओपन वी रनवे ऑपरेशन अवे फ्रॉम द वी ए के इधर से आपने टेक ऑफ किए और इधर से भी टेक ऑफ किए तो ये डाइवर्जिंग ऑपरेशन है तो इस ये सेफ है क्योंकि इस फ्लाइट का पाथ डिफरेंट डायरेक्शन में है और इसका जब टेक ऑफ करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं एक ने टेक ऑफ की फिर दूसरा एकदम टेक ऑफ करते हैं क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में वो जा रही है ठीक है तो ये कि जब आप और जब टुवर्ड्स द वी हो ऑपरेशन इस डायरेक्शन में हो फिर कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है पर ये कि जनरली जो सिंगल रन भी है वो ऑपरेट करना उसको ज्यादा इजी है ठीक है फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोल राउटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इन सिंगल डायरेक्शन इज लेस कम्प्लेक्स एन राउटिंग इन मल्टीपल डायरेक्शन तो जनरली अगर पर रनवे आप देखें तो पर रनवे सिंगल रनवे की कैपेसिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें एयरक्राफ्ट को राउट करना आसान होते हैं कोई डबल माइंडेड नहीं होती और कॉन्फ्लिक्टिंग कोई डिसीजन नहीं होता कि एक पास करीब एक और रनवे भी है और उधर से भी जहाज ने उड़ने और इसकी हम टाइमिंग इस तरह करें कि दोनों को इंसाइड ना हो वगैरह कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ना हो वगैरह तो ये ये इशूज आते हैं और ये कि अगर इंटरसेक्टिंग रनवेज हो तो हम ट्राई करेंगे कि उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो थ्रेश के करीब हो थ्रेश जो है अगर आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि लेट्स से अगर ये रनवे है तो इधर इस तरह लाइंस होती हैं इसको हम थ्रेश कहते हैं ये इसलिए होती है ताकि प्लेन को विजुअल क्यू एयर से मिल सके कि आपने पायलट ने इस जगह लैंडिंग करनी है इस पॉइंट पे टच डाउन करने ठीक है तो अगर आपकी इंटरसेक्टिंग रनवेज है तो बेहतर ये कि आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिडल में ना हो जिस तरह इधर है बल्कि अगर हो तो वो थ्रेश के करीब हो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरह इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है आपकी रनवे की ये एक एयरपोर्ट है शिकागो का एयरपोर्ट है और इसका नाम है ओहेर एयरपोर्ट वर्ल्ड का बिजीएस्ट एयरपोर्ट था ये तो ये अभी आप रनवे देख रहे हैं इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप रनवे इसकी देख रहे हैं तो इसको जरा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा सो ये ओहेर एयरपोर्ट है शिकागो उसकी रनवे की कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी रनवे ऑब्वियसली फोर्टीज थर्टीज फोर्टीज में ये डिजाइन हुआ था ठीक है तो उसकी वजह से आ, ये आप तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी एक रनवे ये एक ये ठीक है ये दो क्रॉसमेंट रनवे है ये क्रॉसमेंट रनवे और उसके बाद इन्होंने फिर कोई और भी ओरिएंटेशन रनवे की ये की ये ये और ये पर ये ऑब्वियसली वर्ल्ड का बिजीएस्ट एयरपोर्ट है और आ, <coughs> जरूरत थी कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए एयरपोर्ट की तो फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा था एयरपोर्ट्स में कि हम ट्राई करते हैं कि अगर हम कोई मॉडिफिकेशन कर सकें अपने एयरपोर्ट में तो वो ज्यादा बेहतर है अगर मॉडिफिकेशन से हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है तो ज्यादा बेहतर है तो इन्होंने इस तरह किया कि सेवन बिलियन डॉलर का तकरीबन नाइनटी टू राउंड अबाउट काफी टाइम पहले इन्होंने इसका मॉडिफिकेशन या एक्सपेंशन का प्रोग्राम स्टार्ट और उसके बाद सेवन बिलियन एक्सपेंशन का प्रोग्राम था 2005 में 
1.7 बिलियन डॉलर्स का और वो जब मॉडिफाई कर लिया तो उन्होंने ये फाइनल इसको शेप दी रनवे को तो ये भी मैं आपको भी दिखाता हूँ कि फाइनल शेप क्या है ये फाइनल शेप के लिए तो आपको जो येलो कलर में नजर आ रही है ये नई रनवे है राइट ये जो येलो कलर में नजर आ रही है आपको ये ये नई रनवे है ये ये येलो वाली ये ये नई रनवे है येलो कलर वाली क्या आप डिफरेंस फील कर रहे हैं तकरीबन इन्होंने पैरेलल रनवे ज्यादा प्रोवाइड कर दिए पैरेलल रनवे से कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं टेक ऑफ के वो कंफ्लिक्ट नहीं करते जैसे टेक हुए इधर जाए इधर जाए और आप डेडिकेट कर सकते हैं एक लैंडिंग के लिए एक टेक ऑफ के लिए ठीक है तो पैरल रन बनाने से इनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई एयरपोर्ट की प्लस इन्होंने दो क्रॉस विंड रनवेज रहने दी ये वाली एक ये वाली रन ये पुराने एयरपोर्ट में भी थी और एक ही ये क्रॉस विंड रन वे थे तो इन्होंने दो क्रॉस विंड रन वे रखी रहने दी और बाकी इन्होंने पैरेलल रन वे बना दी और ज्यादा कर दी ठीक है इससे इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई थी एयरपोर्ट की तो ये एक एग्जांपल है कि हम एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज कर सकते हैं कन्फिग्रेशन चेंज कर सकते हैं रन की ओरिएटेशन को मॉडर्न उसके मुताबिक ताकि पैरेलल रनवे ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है आप ज्यादा ऑपरेशन पर आवर कर सकते हैं उस एयरपोर्ट से क्योंकि इनके फ्लाइट पाथ कंफ्लिक्ट नहीं करते इधर से टेक ऑफ किए इधर से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इनमें ठीक है पर आप जो पुराना एयरपोर्ट था जो बैकग्राउंड में ये एयर आपको नजर आ रहे उसमें ओरिएटेशन पुराने स्टाइल से उन्होंने की थी जिससे कैपेसिटी कम थी और पैरल रन अभी नई कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा हो गई जिससे कैपेसिटी बढ़ गई है ऑब्वियसली जो छोटा एयरक्राफ्ट होगा वो इस रनवे को यूज करेगा स्मॉल एयरक्राफ्ट क्योंकि उसको रनवे की लेंथ इतनी नहीं चाहिए इसको स्मॉल एयरक्राफ्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी रनवे लेंथ कम है ये सबसे लंबी रनवे है इसको लार्ज एयरक्राफ्ट यूज करेंगे ठीक है सो so, और ऑब्वियसली आपस में ये कनेक्ट हो रही है टैक्सी वेज के थ्रू तो अगर आपके पास पैरल रनवेज हैं तो आप एक रनवे को डेडिकेट कर सकते हैं डिपार्चर्स के लिए टेक ऑफ के लिए जिस तरह इधर नजर आ रहे हैं एक रनवे को आप डेडिकेट कर दें टेक ऑफ के लिए और एक को अराइवल्स के लिए कर दें इससे आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी ठीक है आपकी ऑपरेशन पर आवर बढ़ जाएगी यानी कैपेसिटी बढ़ जाएगी एयरपोर्ट की सो पैरल रन का ये एक मेजर एडवांटेज है ये एक आप तस्वीर जो देख रहे हैं इसमें एयरपोर्ट uh, जो है प्रॉब्ली किसी आइलैंड में है ये uh, तो ये एयरपोर्ट जो है वो रोड uh, क्रॉस कर रही है रनवे को तो ऑब्वियसली जब एयरोप्लेन ने टेक ऑफ करना होता है तो रोड की ट्रैफिक को बंद कर देते हैं पर अच्छा डिजाइन नहीं है इस तरह नहीं होना चाहिए पर शायद उधर स्पेस कम हो उस आइलैंड में या कोई और मसला होगा जिसकी वजह से या इतना बिजी एयरपोर्ट क्योंकि अगर बहुत बिजी एयरपोर्ट है फिर तो आप नहीं कर सकते कि रोड गुजर रही है रनवे के ऊपर से क्योंकि उससे फिर ये कि आपकी कैपेसिटी एयरपोर्ट की कम हो जाएगी और बार बार आप ट्रैफिक को तो नहीं रोक सकते तो डेंजरस भी है अच्छा आप ऑपरेशंस किस तरह बढ़ा सकते हैं ऑपरेशन पर आवर नंबर ऑफ ऑपरेशन पर आवर हाउ कैन बी इंक्रीज ये कि हम जैसी एयरक्राफ्ट लैंड करें ठीक है उसका ऑक्यूपेंसी टाइम अगर हम कम कर दें ऑक्यूपेंसी टाइम ये कि जब वो रनवे पे टच डाउन करते हैं और जब रनवे से बाहर निकलते हैं ये ऑक्यूपेंसी टाइम है कि रनवे से जैसी वो लैंड करे रनवे पे उसको हम जैसी वो स्पीड कंट्रोल कर ले और ब्रेक हो जाए तो स्पीड उसकी स्लो हो जाए हम उसको फॉरन रन से निकाल दें ताकि रन फिर से खाली हो जाए एक और ऑपरेशन के लिए ठीक है तो उसके लिए ये है कि ऑब्वियसली एरोप्लेन को हाई तेज ते स्पीड से एग्जिट करना पड़ेगा रन वे से ठीक है तो ऑब्वियसली वो तो तभी हो सकते हैं कि जब हम प्रॉपर डिजाइन करें 
तो ये आप देख रहे हैं ये हाई स्पीड एग्जिट है रनवे से तो आप इधर से ये इधर से आपका प्लेन आते हैं रनवे पे ये रनवे है राइट दिस इज द रनवे ये रनवे तो प्लेन आके लैंड करते हैं जब इधर आते हैं वो स्लो हो जाते हैं फिर उसी स्पीड से ज्यादा नहीं कम करनी पड़ती स्पीड हाई स्पीड से वो इधर से एग्जिट हो जाते हैं और टैक्सी वे पे चला जाते हैं टैक्सी वे पे क्यों क्योंकि जल्दी से हम हमारा एम ये है कि हम ऑक्यूपेंसी टाइम को कम कर दें ऑक्यूपेंसी टाइम ये है कि जब एयरक्राफ्ट रनवे पे टच डाउन करते हैं और जब वो रनवे से बाहर निकल जाता है ये ऑक्यूपेंसी टाइम है जहाज इधर लैंड किए जब लैंड किए और जब रनवे से बाहर निकले जितना टाइम ये लेते हैं ये ऑक्यूपेंसी टाइम है हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो अब इसलिए हम चाहते हैं कि स्पीड बहुत कम ना करें और जल्दी से जब लैंड कर जाए तो हाई स्पीड से निकल जाए रनवे से और टैक्सी वे पे चली जाए ताकि रनवे जल्दी खाली हो जाए ताकि उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं किसी और ऑपरेशन के लिए या लैंडिंग के लिए या टेक ऑफ के लिए ताकि एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ सके तो अब इसलिए उसके लिए आपको लो एंगल एग्जिट देना पड़ेगा ये थर्टी डिग्री का है ये एंगल जो है ठीक है लो लो एक्यूट एंगल देना पड़ेगा लो ए, लो एंगल एग्जिट देना पड़ेगा और स्पायरल इधर इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि जो उसको ट्रांजिशन अच्छा मिल सके वो स्ट्रेट लाइन से हाई स्पीड पे निकल सके और इधर से वापस टैक्सी वे पे चला जाए जल्दी निकल जाए रनवे से तो इधर स्पायरल इन्होंने 1400 फीट स्पायरल प्रोवाइड किए हुए और और अप्रोप्रिएट रेडियस भी आप प्रोवाइड करेंगे एयरपोर्ट जो पेवमेंट है एयरपोर्ट की ऑब्वियसली पेवमेंट स्पेशल होगी और वो जब हम प्रोवाइड करेंगे एयरपोर्ट की पेवमेंट तो ऑब्वियसली वो हम रनवे पे प्रोवाइड करेंगे ताकि एयरक्राफ्ट का लोड ले सके रेपेडेटिव एयरक्राफ्ट की लैंडिंग टेक ऑफ का लोड ले सके तो रनवे पे ऑब्वियसली स्पेशल पेवमेंट होगी और टैक्सी वे पे भी होगी क्योंकि एयरक्राफ्ट टैक्सी वे को भी यूज करते हैं और एपरन पे भी डेफिनेटली होगी क्योंकि एपरन पे वो लोड होता है और लोडिंग के अलावा एपरन पे वो उधर पार्क भी होते हैं ठीक है सो so, ये कि इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द एयरक्राफ्ट लोड विदाउट फेलियर एंड कॉजिंग अनड्यू स्ट्रेस ऑन द सब ग्रेड तो जो सब ग्रेड है सब ग्रेड हम नेशनल सॉइल को कहेंगे नीचे जो सॉइल होती है पेवमेंट के नीचे उस पर अनड्यू स्ट्रेस ना प्रोवाइड करे और वो फेल ना हो ठीक है तो अब आगे हम देखेंगे दो दो टाइप की पेवमेंट्स होती हैं वो भी एक नजर उसको भी देखेंगे हम बट जनरली ये कि 10 परसेंट जो है एयरक्राफ्ट का लोड वो नोज गियर पे होते हैं और 90 परसेंट जो है वो बे मेन गियर पे होते हैं ये आपका ये लेट से ये एयरक्राफ्ट है ये आपका नोज गियर है और ये मेन गियर है आपका इसको अगर मैं सामने से देखूं तो ये इस तरह नजर आएगा ये आपका नोज गियर है और ये मेन गियर है तो जनरली टेन परसेंट जो आपका वेट है वो नोज गियर कैरी करता है एयरक्राफ्ट का सारा जो वेट है और बाकी नाइन्टी परसेंट इन दोनों पे होते हैं तो ऑब्वियसली फोर्टी फाइव परसेंट इस पे होगा तो अगर साइड से देखें तो दोनों मेन गियर पे 90 होगा और 10 परसेंट इधर होगा इस तरह जनरली लोड डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके जो गियर्स हैं एयरक्राफ्ट के जो लैंडिंग गियर के रूप में अगर आपने देखने के टायर और कॉन्टेक्ट एरिया कितने उसका जो एयरक्राफ्ट का लोड है उसका कॉन्टेक्ट एरिया कितने पेवमेंट के साथ फॉर एग्जांपल ये हमारी पेवमेंट है और ये एयरक्राफ्ट का व्हील है फिर से ये नोज गियर है फॉर एग्जांपल और ये मेन गियर है तो इसका जो कॉन्टेक्ट एरिया है इधर ये वाला 
कितना ए, कितना एरिया कांटेक्ट हो रहे पेवमेंट के साथ टायर का वो हम इजीली निकाल सकते हैं और उसका ये है कि व्हील लोड डिवाइडेड बाय टायर प्रेशर तो ये कांटेक्ट एरिया क्या होगा व्हील लोड डिवाइडेड बाय टायर प्रेशर ठीक है तो ऑब्वियसली ये जो लेट्स से इसका जो व्हील लोड है अगर हम के जी में ले लें के जी और इधर ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और के जी के जी कर जाएगा तो हमें कॉन्टेक्ट एरिया मिल जाएगा कि अगर मुझे इस टायर, इस टायर का एयर प्रेशर पता हो ठीक है तो मैं कॉन्टेक्ट एरिया फाइंड कर सकता हूँ उस टायर उस व्हील का जितना लोड है जो ट्रांसमिट हो रहा है एयरक्राफ्ट से उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं टायर प्रेशर से मुझे कांटेक्ट एरिया मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में द लोड टेकन बाय वन मेन गियर इज 45 परसेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट लोड जिस तरह भी मैंने दिखा है कि 90 परसेंट जो है वो मेन गियर कैरी करते हैं और टेन परसेंट लोड गियर सो मेन गियर आपके दो दो मेन गियर हैं तो ऑबियसली आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट पेवमेंट आपकी दो टाइप की एयरपोर्ट पे होती है और दोनों यूज होती है एयरपोर्ट पे एक पेवमेंट आपकी होती है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट और एक होती है उसको हम कहते हैं रिजिड पेवमेंट तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होती है उसके ऊपर अब ये फ्लेक्सिबल दोनों एयरपोर्ट पे दोनों यूज होती है अपनी अपनी प्रेफरेंस है कुछ एयरपोर्ट्स रिजिड यूज करते हैं कुछ फ्लेक्सिबल ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट लोडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट वगैरह और मेंटेनेंस कॉस्ट और उनके बजट्स के मुताबिक दोनों यूज होती है पर जो फ्लेक्सिबल पेपमेंट है उसमें यह कि आपका एक टॉप वेयरिंग कोर्स होते हैं और ये वेयरिंग कोर्स जो होते हैं ये नॉर्मली एसफेल्ट कॉन्क्रीट का होता है बिचुमेन को भी कहते हैं बिचुमेन तारकोल वाली ऊपर टॉप होती है उसके बाद बेस होते और बेस के बाद होते हैं सब बेस और सब बेस के नीचे आपका सब ग्रेड होते हैं तो ये सब ग्रेड जो है आपका ये नेचुरल सॉइल है जो नेचुरल उधर आकर होती है नेचुरल सॉइल इसको हम सब सब ग्रेड कहेंगे आ, ये जो इसकी स्पेशल ग्रेडेशन होती है एग्रीगेट की वेरिंग कोर्स की स्पेशल इसको डिजाइन किया जाता है ठीक है और ये जो आ, बेस कोर्स है ये क्रश ट्रॉक नॉर्मली होता है क्रश ट्रॉक और ये जो सब बेस है एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये आ, नाला बेड मटेरियल होते हैं नाला बेड मटेरियल या क्रश भी हो सकते हैं पर जनरली ये नेचुरल उसमें होते हैं और ये ऑब्वियसली नेचुरल सॉइल जो उधर कर करती है या अगर वो फिलिंग की है आपने तो बरो मटेरियल जो आपने कंपेक्ट किया है वो सब ग्रेड होगा ठीक है तो ये आ, और जो आपकी रिजिड पेपमेंट है रिजिड टू आपकी रिजिड पेमेंट और रिजिड पेमेंट ये होता है कि आपकी एक टॉप वेयरिंग कोर्स होती है और ये कंक्रीट की होती है कंक्रीट ठीक है उसके बाद आपकी बेस होती है सब बेस होती है और सब ग्रेड होते हैं अब इसलिए सब ग्रेड जो है नेचुरल सॉइल है ठीक है पर जनरली हम ये करते हैं कि ये जो प्रैक्टिस में जनरली आपने अगर यूज किया होगा तो जनरली आप देखेंगे कि ये जो बेस है वी डोंट प्रोवाइड दिस बेस जनरली हम ये प्रोवाइड नहीं करते रिजिड पेवमेंट में और रिजिड पेवमेंट में हम वेरिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो कंक्रीट का होता है 
ठीक है ये वेरिंग कोर्स है और इसके बाद जो है वो आपकी सब बेस होगी सब बेस ऑब्वियसली जब बेस कोर्स नहीं होगी फिर सब बेस की थिकनेस ज्यादा होगी क्योंकि आप सब बेस को तो आप बेस कोर्स को हटा रहे हैं तो ये सब बेस की थिक तो ये सब बेस के ऊपर डायरेक्टली सब बेस के ऊपर आपका वेरिंग कोर्स होता है और सब बेस के नीचे आपका सब ग्रेड होता है ठीक है जो नेचुरल तो उस जगह पर है अब इसकी जो थिकनेस है जनरली जो आपकी ये रिजिड फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल दिस इज योर फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल इसमें ये जो थिकनेस है वेरिंग कोर्स की दिस वेरीज फ्रॉम टू इंचेस टू 12 इंचेस जनरली इसकी जो थिकनेस होती है और जो आपका वेरी जो रिजिड पेवमेंट है ये आपकी रिजिड पेवमेंट जिस तरह मैंने बताया जनरली हम बेस जनरली प्रोवाइड नहीं करते रिजिड पे सब बेस के ऊपर कंप्लीट होती है सो so, जो रिजिड पेवमेंट है इसमें जो आपका वेरिंग कोर्स है ऊपर कंक्रीट का ठीक है ये होते हैं इसकी थिकनेस होती है एट इंचेस टू ट्वेंटी फोर इंचेस और ऑब्वियसली इसमें स्ट्रेस जो है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेक्ट ग्रेन के दरमियान में पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं स्ट्रेस नीचे और इसमें जो है फ्लेक्जर एक्शन के थ्रू भी होते हैं फ्लेक्जर एक्शन के थ्रू जो जो वो है सॉरी ये जो रिजिड पेवमेंट है इसमें फ्लेक्जर एक्शन के थ्रू भी ट्रांसमिट होते हैं नीचे लोन ठीक है ये ट्रांसपोर्टेशन टू में जो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसमें इनशाला ये आप पढ़ेंगे डिटेल में इसकी जो और डायनेमिक्स है वो डिटेल में आप पढ़ेंगे तो दोनों आप प्रोवाइड करते हैं पर कौन सी आप प्रेफर करेंगे डिपेंड करेगा आपका बजट कितने आपकी लोडिंग एयरक्राफ्ट की क्या ठीक है Uh, कितना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कितने बड़े जहाज उसको यूज करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन के मेंटेनेंस कॉस्ट के आपके बजट के हैं तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ठीक है कि आप कौन सी यूज करें क्योंकि इनकी कॉस्ट पे भी वेरी करेगी और ऑब्वियसली आप इन लेयर्स की जो थिकनेस है कि कितनी कितनी में थिकनेस प्रोवाइड करूँ या आप डिजाइन करेंगे सर्टन डिजाइन एड्स आप यूज करेंगे और उससे आप इन लेयर्स की थिकनेस को फाइंड करेंगे और ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि एयरक्राफ्ट की लोडिंग के और कितने फ्रीक्वेंटली वो जहाज यूज करेंगे साल में कितने यूज करेंगे जहाज कितने बड़े होंगे क्या साइज होगा जहाज होगा कितनी लोडिंग होगी वगैरह तो ये सब चीजें उसकी बेस पे आप जो है कैलकुलेट करेंगे कि इसकी थिकनेस कितनी होगी यानी वॉल्यूम भी आप देखेंगे कितने एयरक्राफ्ट इसको यूज करेंगे साल में वगैरह कितने सालों के लिए आप डिजाइन करेंगे ये भी उसमें ये भी होगा कि कितने सालों के लिए आप डिजाइन करें दस साल के लिए करें या पंद्रह बीस के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली जब पीरियड ज्यादा होगा डिजाइन का ठीक है डिजाइन लाइफ का फिर थिकनेस आपके साथ ज्यादा आएगी और ऑब्वियसली आपने फिर जो एयरपोर्ट का एरिया उसको प्रॉपर ग्रेडिंग आपने प्रोवाइड करनी है उधर ठीक है ताकि पानी जो है वो टैक्सी वे एपरन और रनवे से बह बह सके तो ऑब्वियसली जो आपकी वो होगी रनवे उस पे रनवे पे आप ड्रेन जिस करते हैं कि लेट से ये मेरी रनवे है और इधर अगर मैं क्रॉस सेक्शन ले लूँ रन का ये रन लेट से ये मेरी रनवे है और मैं इधर क्रॉस सेक्शन ले लूँ रन वे पे तो अब इसलिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह इसका क्रॉस सेक्शन होगा रन वे का ये विड तो रन वे है विड ऑफ रन वे और जब ऑब्वियसली इधर कुछ स्लोप होगा 
से 1.5 परसेंट या इस तरह तरफ ठीक है तो डिपेंड करेगा उसके अपने चार्ट से डिजाइन किया तो जब बारिश होगी तो ये इस तरह रह जाएगा पानी और फिर इधर रनवे के ये तो पेवमेंट है आपकी रनवे की और इधर टर्फ होगा घास हो टर्फ टी यू आर एफ और इसकी स्लोप थोड़ी सी ज्यादा होगी तक क्योंकि वो तो उसकी जो सरफेस रफनेस ज्यादा होती है आपको ज्यादा स्लोप चाहिए ड्रेनेज के लिए ताकि पानी जल्दी निकल सके और फिर रनवे की एज से इधर फिर आपकी इनलेट्स होंगे जहां पर पानी जाएगा और फिर वो सीवर सिस्टम में जाएगा तो ऑब्वियसली ये आपने टैक्सी वे भी रन वे भी और एप्रन को एप्रन भी तो एप्रन तो इस टाइप का होगा उधर किस तरह ड्रेनेज आप प्रोवाइड करेंगे रन वे पे भी इस तरह ड्रेनेज होगी टैक्सी वे भी इस तरह होगी ठीक है पर एप्रन में क्या एप्रन तो काफी लार्ज एरिया होते हैं ऑब्वियसली आप जब इसको करेंगे तो इसको आप कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर इन कंपार्टमेंट्स में से ये मिड पॉइंट है इधर आप इनलेट्स प्रोवाइड करेंगे जहां पर पानी जा सके इनलेट्स होंगे और फिर आपकी स्लोप इस तरह हो करेंगे कि ये स्लोप टुवर्ड्स द सेंटर हो स्लाइड स्लोप हो ताकि पानी जब इधर गिरे तो ये इधर चला जाए इधर गिरे तो इधर इस तरफ चला जाए ठीक है तो ऑब्वियसली स्लोप स्लोपिंग टूवर्ड्स इनलेट आपकी पेवमेंट होगी और इसके ऊपर आपने फिर ग्रेटिंग प्रोवाइड करनी है कि इसको मैं एनहेंस करूं इस तस्वीर को इसको मैं एनलार्ज करूं तो फिर ग्रेटिंग होगी बहुत टफ स्टील की ग्रेटिंग होगी तो एयरक्राफ्ट का लोड ले सकते हैं और जो फॉर्मली कनेक्टेड होगी अपने बेस के साथ ये नो जहाज का टायर जाए और ये इधर से उठ जाए ये ग्रेटिंग उठ जाए और जहाज का टायर खड्डे में गिर एक सारा एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाएगा मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होगा तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि ग्रेटिंग बहुत फर्मली फिक्स्ड हो बेस के साथ और बहुत स्ट्रॉन्ग हो एयरक्राफ्ट का लोड सस्टेन कर सके प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सर्फेस एज वेल एज दब सर्फेस वॉटर फ्रॉम दाइट ऑफ द एयरपोर्ट इज एब्सोल्यूटली इसेंशियल फॉर द प्रॉपर सेफ एंड फंक्शनिंग ऑफ एयरपोर्ट ऑब्वियसली कुछ एक सर्फेस पे पानी होगा जो बारिश से गिरता है और कुछ सब सर्फेस पानी होगा पानी जो सॉइल है उसमें पानी होगा नीचे सरफेस के नीचे जो पानी होगा क्योंकि जब बारिश होती है आप उसे वाटर टेबल ऊपर आ जाते हैं तो सब सरफेस जो पानी है उसको भी आपने प्रिवेंट करने के वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी सॉइल पे ना डाले और उससे ड्रेन हो जाए तो फुल ड्रेनेजमेंट फिर विद लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन ऑब्वियसली जब पानी रनवे पे होगा खड़ा होगा ड्रेन नहीं करेगा या रनवे से चल, चला नहीं जाएगा तो रनवे की टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन को इंटरफेरेंस पैदा करेगा क्योंकि एयरक्राफ्ट वो स्पीड अटेन नहीं कर सकता टेक ऑफ की और सब सरफेस वाटर में वीक इन दब जो अगर सरफेस के नीचे पानी है तो वो आपके सब ग्रेड को वीक कर सकते हैं और जब वो आपके सब ग्रेड को वीक करेगा उसकी वजह से आपकी लोड बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की कम हो जाएगी सब ग्रेड की ठीक है और उसकी वजह से आपकी अगर जब लोड बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी सब ग्रेड की तो वो आपकी रन में फेल हो सकती है उसकी वजह से तो एसेंशियली हम हमारा जो पर्पज है फंक्शन ऑफ एयरपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम के हैं वट आर द फंक्शन ऑफ एन एयरपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम क्या फंक्शन है नंबर वन इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फ्लो of surface and ground water flow originating from lands adjacent to the airport 
یعنی ایئرپورٹ کے قریب جو زمینیں وغیرہ ہیں جب بارش ہو تو ادھر کا پانی جب ایئرپورٹ کی طرف آئے گا اس کو آپ نے انٹرسیپٹ کرنے اور ڈائیورٹ کرنے سیوریج سسٹم کے تھرو کے ایئرپورٹ پہ نہ آئے اور چلا جائے ایئرپورٹ سے ٹھیک ہے وہ سرفیس واٹر بھی ہو سکتے ہیں اور گراؤنڈ واٹر بھی ہو سکتے ہیں جو سرفیس کے نیچے فلو کرتے ہیں اور ٹو کے ریموول آف سرفیس رن آف فرام دا ایئرپورٹ ٹھیک ہے تو جو سرفیس رن آف ہے اس کو آپ نے ریموو کرنے یعنی جو بارش ایئرپورٹ کے رن وے کے اوپر ہوگی یا ایئرپورٹ کی زمین کے اوپر ہوگی سرفیس پہ اس اس سرفیس جو رن آف ہوگا اس کو آپ نے ریموو کرے اسٹام سیور سسٹم کے تھرو اور تھرڈ کے ریموول آف آف سب سرفیس فلو فرام دا ایئرپورٹ ایئرپورٹ پہ جو آپ کی سوائل ہے رن وے وغیرہ اس کے نیچے جو پانی ہے سرفے سب سرفیس سرفیس کے نیچے جو سوائل میں پانی ہے اس کو ریموو کرنا تاکہ واٹر ٹیبل کو ہم نیچے کر سکیں تاکہ واٹر ٹیبل قریب نہ ہو رن وے رن وے کی جو پیومنٹ ہے اس کے قریب نہ ہو ڈیپت وائز ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے ریموو کرنا تو یہ اسینشیل وہ ہے آبویسلی ہم یہ سب جب کریں گے تو ہمیں رن آف کیلکولیٹ کرنا پڑے گا رن آف وی ہیو ٹو کیلکولیٹ دا رن آف کہ بارش سے کتنا رن آف جنریٹ ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نارملی فارمولاز یوز کرتے ہیں اسٹام ڈرینیج سسٹم پرووائڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نارملی ریشنل فارمولا اس کو کہتے ہیں ریشنل فارمولا وہ یوز کرتے ہیں آپ نے شاید ہائیڈرالوجی میں پڑھا بھی ہوگا اس میں ایریا اور انٹینسٹی آف رین فال یہ چیزیں آتی ہیں پر یہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک ڈیزائن اسٹام سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ میرا ڈیزائن اسٹام کیا ہے جو جو طوفان ہے ڈیزائن طوفان ڈیزائن اسٹام کون سا سلیکٹ کریں تو جنرلی ایف اے اے جو ہے فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن امریکہ کی وہ ریکمینڈ کرتی ہے دیر ریکمینڈیشن یہ ہے جب آپ ڈیزائن اسٹام سلیکٹ کریں ٹھیک ہے جس کی بیس پہ آپ ڈرینیج سسٹم کیوں ڈیزائن اسٹام ہم سلیکٹ کریں کیونکہ اس کی بیس پہ وی ول ڈیزائن آور ڈرینیج سسٹم ہمارا ڈرینیج سسٹم کیا ہوگا اور ایف اے ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ جب ایئرپورٹ کے لیے ڈرینیج سسٹم ڈیزائن کریں تو آپ کا جو اسٹام ہے یور اسٹام ڈیزائن اسٹام شوڈ ہیو پروبیبلٹی آف اکرنس should have a probability of occurrence yeah yeah the the probability the probability of occurrence the, the storm should have a probability of occurrence of once in 5 year us storm ke liye aap design karenge jiski probability occurrence ki ho once in a 5 year ke 5 year mein is tarah ka toofan aaye uski base pe theek hai kyunki ye thoda sa less severe hoga ye less severe hoga toofan اگر آپ اس کے لیے کریں جس کی پرابلٹی آف اکرنس ہو ٹین ٹو ففٹین ایئرس ہو وہ سیویئر ہوگا اسٹام ٹھیک ہے تو جتنی اس کے ڈیوریشن پرابلٹی آف اکرنس زیادہ ہوگا اسٹام کا اتنی وہ سیویئر اسٹام ہوگی پندرہ سال میں جو ونس ان ففٹین ایئرس جو آئے سب سے جو تیز طوفان ہو اس کی بیس پہ ہم اگر ڈیزائن کریں تو وہ سیویئر اسٹام ہوگا پر اگر ہم 
उस तूफान की बेस पे डिजाइन करें उस डिजाइन स्टॉम की जिसकी प्रॉबिलिटी ऑफ अक्रस वंस इन फाइव ईयर वो लेस सीव ईयर होगा पर एफ ए ये कहते हैं कि आप डिजाइन करो फाइव ईयर फाइव ईयर जिसकी प्रॉबिलिटी ऑफ अक्रस वंस इन फाइव ईयर हो पर चेक इट चेक योर डिजाइन ठीक है चेक इट विद स्टॉम ऑफ लेसर फ्रीक्वेंसी यानी लेसर फ्रीक्वेंसी का ये कि लेट से टेन टू फिफ्टीन ईयर वंस इन यानी वंस इन टेन टू फिफ्टीन ईयर स्टॉम के साथ भी उसको चेक करो वंस इन टेन टू फिफ्टीन ईयर स्टॉम के साथ भी उसको चेक करो यार फाइव ईयर के लिए तो ठीक है डिजाइन मेरा पर अगर वो, वो वाला स्टॉम आ जाए विच अगर वंस इन टेन टू फिफ्टीन ईयर जो सीवियर होगा तो क्या ट्रैफिक ब्लॉक इंटरप्ट होगी या नहीं या कितना डैमेज होगा ठीक है उसको फाइव ईयर डिजाइन को फिर चेक करो कि टेन ईयर स्टॉम के साथ क्या क्या होगा उसका इफेक्ट अगर ट्रैफिक इंटरप्शन प्रोलॉन्ड होगी तो फिर आपको ऑब्वियसली सीवियर इसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा पर अगर इंटरप्शन ऑफ ट्रैफिक बहुत माइल्ड है और फिर खुल जाएगा आपका एयरपोर्ट तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसी फाइव ईयर स्टॉम वंस इन फाइव ईयर जो आप करो थे उस स्टॉम के लिए आप डिजाइन कर सकते हैं और ऑब्वियसली जब आप पीरियड लेंगे कि कितना मेरा स्टॉम का पीरियड होगा वंस इन फाइव ईयर टेन तो उसके अपने चार्ट्स होते हैं फिर और उस चार्ट्स में ड्यूरेशन दी होती है ऑफ स्टॉम और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी दी होती है ड्यूरेशन ऑफ स्टॉम होती है और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी उसमें मैंशनड होती है तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एम एम पर आवर में हो सकती है या इंच पर आवर में हो सकती है तो आपने देखा होगा कि आपने जनरल आपकी ऑब्जर्वेशन होगी जो बारिश तीन दिन होती है लगातार उसकी इंटेंसिटी कम होती है यानी मिलीमीटर पर आवर कम बारिश होती है पर आवर पर जिसकी इंटेंसिटी जो है जिसकी ड्यूरेशन कम हो जिस स्टॉम की आपने देखा होगा उसकी सो इफ यू हैव अ लो ड्यूरेशन स्टॉम इट हैज गॉट अ हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ये आपने ऑब्जर्व किया होगा और जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है रिलेटिवली उसको आपने देखा होगा इसकी जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो लो इंटेंसिटी होती है तो अब इस इन चार्ट से आप इंटेंसिटी कंप्यूट करते हैं और फिर आप उसको इंटेंसिटी को यूज करते हैं रैशनल फॉर्मूला में रैशनल फॉर्मूला जिससे आपका रन ऑफ जेनरेट होता है रन ऑफ कितना रन ऑफ होगा आपका कितने क्यूसेक्स क्यूबिक फीट पर सेकेंड रन ऑफ होगा और उसकी बेस पे फिर आप अपना जो है वो ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करते हैं सीवरेज सिस्टम स्टॉम ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करते हैं डिजाइन इट और जब डिजाइन करते हैं फिर आप पाइप के साइजेस उसमें कंप्लीट करते हैं कि पाइप के क्या साइजेस होंगे जनरली आप इट शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू ट्वेल्व इंचेस आपकी पाइप के साइजेस ज्यादा भी हो, होगा अगर डिजाइन में आते हैं पर अगर ट्वेल्व से कम आ रहे हैं तो ट्वेल्व से कम आपने पाइप प्रोवाइड नहीं करना डायमीटर कम अज कम ट्वेल्व होना चाहिए आपका डायमीटर और ज्यादा तो ऑब्वियसली डिजाइन पर डिपेंड करेगा एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम जो वेलोसिटी है फ्लो की आपके स्टॉम सीवर में वो 2.5 फुट पर सेकंड हो क्यों क्यों ये जो है ये वेलोसिटी ये इट इज देयर टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोरिंग एक्शन स्कोरिंग एक्शन प्रोवाइड करती है ये वाली वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा हो या ये हो तो स्कोरिंग एक्शन आपको प्रोवाइड करती है और आपकी इट अवॉइड टू अवॉइड सिल्टिंग To avoid silting, के सिल्ट जमा ना हो पाइप में और सेल्फ क्लीनिंग हो और क्लीन हो पाइप मिट्टी वगैरह भी वॉश हो जाए तो कम अज कम इस तरह डिजाइन आपने स्लोप्स वगैरह रखने डिस्चार्ज को जेन में रखते हुए ये जो आपका रन ऑफ आएगा और जब डिजाइन करेंगे तो उसका जो फ्लो है वो टू पॉइंट फाइव सेकेंड से टू पॉइंट फाइव फुट पर सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए और मिनिमम डायमीटर ट्वेल्व इंचेस होना चाहिए आपकी पाइप 
تو یہ جو ابھی میں نے باتیں کی یہ سب ادھر یہ پوائنٹ سکس کو اگر آپ کنورٹ کریں یہ منیمم ویلوسٹی میں نے ٹو پوائنٹ فائیو کے جنرلی بکس میں ٹو پوائنٹ فائیو ہے ادھر پوائنٹ سکس لکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے قریب ہے کیوں کیونکہ اگر میں پوائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ کو کنورٹ کروں زیرو پوائنٹ سکس ون میٹر از تھری پوائنٹ ٹو ایٹ فیٹ اتنے فیٹ پر سیکنڈ آئے گی ٹھیک ہے اس کو اگر میں کہوں تو رفلی تقریباً ٹو آئے گی یہ سو پوائنٹ سکس انٹو تھری پوائنٹ ٹو ایٹ تو یہ رفلی یہ تقریباً ٹو فٹ پر سیکنڈ آتی ہے میں نے ادھر لکھا ہوا ٹو پوائنٹ فائیو جنرلی اڈاپٹ ہوتے ہیں بکس میں زیادہ تر ٹو پوائنٹ فائیو ہے سیلف لینسنگ ویلوسٹی جو ہے اس کے علاوہ جو سب سرفیس ڈیمیج ہے اف دا واٹر ٹیبل از ویری نیئر دا سرفیس پرفوریٹڈ پائپس ار یوز ٹو کلیکٹ واٹر ایٹ سم پوائنٹ بلو دا سب سرفیس لیول اینڈ کیپ دا واٹر ٹیبل لوور دین دا تھکنس اف دا ایئر پورٹ پیپنگ دا پرفوریٹڈ پائپس ار سراؤنڈڈ بائی گرینولر میٹیریل ٹو اوائڈ بلاکیج اف پورز ان دا پرفوریٹڈ پائپ دیس کنسسٹ اف فیڈنگ پائپس اینڈ مین ڈرین تو ابویسلی جو سرفیس کے نیچے پانی ہے اس کو اپ کس طرح ڈرین کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ابویسلی جو ہے آپ پرفوریٹڈ پائپ سب سرفیس پرفوریٹڈ پائپ آپ یوز کریں گے جو سرفیس کے نیچے ہوگی اور وہ اس طرح ہوگی کہ اگر اس ڈائیگرام میں آپ کو دکھاؤں یہ ٹھیک ہے تو اس کو ایک منٹ میں کاپی کر لیتا ہوں ادھر لے جاتے ہیں اس کو میں کراس سیکشن لوں تو مجھے یہ اس طرح نظر آئے گی جی <laughs> یہ تو بات شاہ جیزو جادا راجا کہنا اسدا پاسا چیزو احتشام بھائی سر کو کال کرے کائنڈلی شاید اس کائنڈلی
तिशाम भाई सर से रहा करे कि वो लास्ट हो गई उसकी कनेक्शन फैजान एहतम को जगा दो पास आवा बिलावल भाई बख्तौर 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 बिन से रहा करें बिलावल भाई जरा जरदारी को दो ना फोन अलका चीज रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जो मैं कलार शाह तिशान भाई क्या हो वो सो रहा है यार अरे खतरनाक सी मूवमेंट हो रहा है माँ दरा लूँ बसे एम लापास इसी आर पंजू सर बाल तो क्या हम क्लास तक ले होंगे तीन तक के इंग्लिशी आओ कहने से क्या हुआ यू हेलो हेलो आवाज आ रही है हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी यस सर आ रही है यस सर यस सर आ रही है सर इधर ये बिजली खत्म हो गई थी डिपार्टमेंट में तो ईडी रॉम डिस्कनेक्ट हो गया था तो किस जगह पर आपने मिस की है आप नजर आए आपको हेलो किस जगह पर आप डिस्कनेक्ट हुए थे 
हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी हेलो यस सर सर वो पाइप साइज डिस्कस कर रहे थे सर हाँ तो ये हाँ तो पाइप कौन से किस जगह पर थे ये बताए मुझे इधर बताए किस जगह पर थे ये डिजाइन कर लिया था हमने ना यस सर बस वो हो गया हेलो उसके बाद हम हमें पता नहीं अच्छा तो ये कि हम डिजाइन स्टॉक स्क्रीन शेयर करें सर फिर हम रन ऑफ के अभी अभी नजर आ रही है स्क्रीन नजर हेलो स्क्रीन नजर आ रही है अभी आ रही है हेलो अभी नजर आ रही है स्क्रीन यस सर आ रही है अच्छा तो ये कि हम ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है इसकी ये नोट शीट की यस सर आ रही है ओके, सो हम जो रैशनल फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे हम रन ऑफ कंप्यूट करेंगे रन ऑफ जब रन ऑफ कंप्यूट हो जाएगा उसके बाद फिर हम रन ऑफ से अपना स्ट्रॉम ड्रेनेज ठीक है और उसके बाद पाइप पाइप्स का साइज आएगा तो पाइप का साइज इस तरह होना चाहिए कि कम अज कम ट्वेल्व इंचेस हो ट्वेल्व इंचेस से ज्यादा ठीक है अगर डिजाइन पे आए पर मिनिमम ट्वेल्व इंचेस होना चाहिए पाइप का साइज स्ट्रॉम ड्रेन का और उसको और उसको हमने इस तरह डिजाइन करने के आपकी जो मिनिमम वेलोसिटी कम अज कम टू पॉइंट फाइव फुट पर सेकेंड हो क्यों क्योंकि ये सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी है अगर टू पॉइंट फाइव से कम होगी फिर आपकी पाइप में सिल्ट जमा होगा मिट्टी जमा होगी पर कम अज कम टू पॉइंट फाइव फुट पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए और ये मिनिमम वेलॉसिटी है ठीक है इसके बाद ये कि आपने सब सरफेस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज का तो जो सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है फंक्शंस ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज वो ये हैं नंबर वन रिमूव वाटर फ्रॉम अ बेस कोर्स नजर आ रहे यस सर आ रहा है ओके सो जो आप सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करेंगे उसका मेन फंक्शंस ये हैं नंबर वन रिमूव वाटर फ्रॉम द बेस कोर्स जो बेस कोर्स है उसमें अगर पानी उससे हट निकालो पानी को रिमूव वाटर फ्रॉम द सब ग्रेड बीनी द पेवमेंट पेवमेंट के नीचे जो आपकी सब ग्रेड है उससे भी पानी निकालना पड़ेगा और थर्ड जो है इंटरसेप्ट कलेक्ट एंड रिमूव वाटर फ्लोइंग फ्रॉम स्प्रिंग और परवी स्टेटा ठीक है पानी आ रहा है स्प्रिंग्स और फॉर एग्जाम्पल ठीक है और इधर साइड इस तरह जमीन है और इधर स्प्रिंग्स वगैरह उधर से पानी नीचे आ रहे हैं रनवे के नीचे से इस तरह आ रहे हैं हमने इसको रिमूव कर दे सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम से तो ये मेन फंक्शंस हैं और हम किस तरह ये प्रोवाइड करते हैं वो हम इस तरह करते हैं कि ये जो है लेट से ये मेरी रन है ये इधर मैंने ड्रॉ किया होगा ये रन है ठीक है ये रन है मेरी और इधर अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये रन आपको इस तरह नजर आएगी 
और ये जो है दिस इज द विथ ऑफ द रन ये जो आप देख रहे हैं ना दिस इज द विथ ऑफ द रन वे रन की विथ है ये और जहां पर रन वे खत्म होते हैं तो उधर घास स्टार्ट हो जाती है टर्फ घास स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो ये आपको ड्रेनेज की वो इस पोर्शन को इनलार्ज किया हुआ है ये जो पोर्शन है ये वाला इस पोर्शन को इधर इनलार्ज किया हुआ है ठीक है तो ये आपकी पेवमेंट है और ये आपकी वो टर्फ है वो जो ग्रीन घास है वो ये टर्फ ठीक है तो आपने पेवमेंट की जो एज कोर्स नीचे खुदाई करनी है और नीचे सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड कर दे तो ये जो पाइप है ऊपर पोर्शन है अप पोर्शन ठीक है परफोरेटेड होगा इस तरह इसमें सुराख होंगी इस तरह की निचले पोर्शन में नहीं होंगे तो जब बारिश होगी पानी इसमें से जाएगा और फिर आप ड्रेन कर सकते हैं और ये जो नजर आ रहे हैं ना आपको येलो कलर में ये 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 आपने फिर इसको पैक करना है फिल्टर मटीरियल पाइप के इर्द गिर्द फिल्टर मटीरियल होगा फिल्टर मटीरियल का मकसद ये कि आपके जो पोर्स हैं सुराख पाइप के वो बंद ना हो नंबर वन और टू ये कि जो सॉइल है वो इरोड हो के पाइप के अंदर ना चली जाए क्योंकि इधर पाइपिंग हो जाएगी वाइड्स रह जाएंगे जिसकी वजह से आपकी सॉइल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी शेयर स्ट्रेंथ और बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ठीक है तो ये पाइप इस तरह आगे जाएंगी और इनको फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रन वे रन वे की लेंथ है और ये आपने सब सरफेस पाइप प्रोवाइड की हुई है इधर और इधर पेवमेंट के नीचे या साइड पर फिर आप इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इन पाइप्स को और ये सीवर में ले जाके इस तरह कहीं आप आउटफॉल में ले उधर आप नदी में इसको गिरा सकते हैं तो ड्रेन कर सकते हैं ठीक है समझ गए हेलो सर सब सरफेस किस तरह प्रोवाइड करना ऊपर से मतलब पानी किस तरह से मिल जाएगा ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ना ये आपको नजर आए आपका क्वेश्चन किसने पूछे हेलो बताएं सर यस सर मैंने पूछा हाँ ये आपकी नजर आ रहा है ये रन में नजर आ रही है ये जो मैं बता रहा हूँ यस सर हाँ इधर मैंने ये क्रॉस सेक्शन की है एक्स एक्स ठीक है तो ये क्रॉस सेक्शन इधर मैंने ड्रॉ किया है ये ये क्रॉस सेक्शन है इस रन वे का तो इधर आप देखें ये 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 विथ ऑफ रन वे और ये ग्रीन जो है ये खास है टर्फ है तो इस पोर्शन को इस पोर्शन को इस पिक्चर में इधर एनलार्ज किया हुआ है ये आपकी रन वे की पेवमेंट है ये वाली ठीक है ये रेड कलर रेड कलर में ये पेवमेंट है और ये घास है आई के जब एयरपोर्ट रनवे वे बनाएंगे रनवे की एच पे आप खुदाई करेंगे और उसमें फिर फिल्टर मटेरियल डालेंगे फिल्टर मटेरियल जो होते वो ग्रेन्यूलर मटेरियल है सैंड और इस टाइप की चीजें उनका आप प्रॉपर साइज होते हैं वो डालेंगे और फिर सिक्स इंचेस ट्रेंच के नीचे से आप पाइप डालेंगे और इस पाइप में ऊपर सुराख होंगे समझ गए आप इस टाइप के सुराख होंगे एक मिनट में आपको तस्वीर दिखा दू शायद देखते हैं कि इधर शायद हो गूगल में देखते हैं स्लो है क्योंकि मैंने वो नेट नहीं आ रहा मैंने सॉन्ग से लगाए हुए हैं सो सब सरफेस ड्रेनेज पाइप तस्वीर आपको दिखा तो पेप
یہ پائپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی ہیلو یہ پائپ نظر آ رہی ہے اس تصویر میں یس سر یس سر ہاں اس کے اندر یہ دیکھ لیں سوراخ ہے اوپر اوپر والی سرفس جو ہے نا اس میں سوراخ ہوتے ہیں پر یہ تو بہت بڑی پائپ ہوتی ہے ایئرپورٹ میں اوبویسلی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر والی جو ون تھرڈ پورشن ہے اس میں سوراخ ہوں گے جس میں پانی جاتا ہے تو ادھر آپ جس طرح نظر آ رہے اس کی جو اوپر سرفیس ہے یہ والی یہ والی ادھر سوراخ ہوں گے اس کے تو پانی اوریجنلی آپ کا واٹر ٹیبل ادھر تھا ایک منٹ اس کو میں یہ ہٹا دوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو ایک آپ کا واٹر ٹیبل یہ تھا واٹر ٹیبل تھا اوریجنل سو دس واز یور اوریجنل واٹر ٹیبل پانی ادھر تک تھا پیومنٹ کے نیچے اور آپ دیکھیں اس کے بہت قریب تھا پانی اور سب گریڈ کے اندر تھا سب گریڈ کے بھی کافی پورشن سب گریڈ کا پانی کے نیچے تھا جس کی وجہ سے اس کی شیئر اسٹرینتھ کم ہو سکتی ہے آپ کی پیومنٹ فیل ہو سکتی ہے تو جب آپ نے یہ سب سرفیس ڈرینیج سسٹم انسٹال کر دے جب آپ کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا واٹر ٹیبل گر جاتا ہے ڈرین ہو جاتا ہے پانی تو آپ کا واٹر ٹیبل نیچے آ جاتا ہے پہلے آپ کے بیس کورس کے تقریباً اتنے نیچے تھا اور اتنا نیچے چلا گیا واٹر ٹیبل تو آپ کا سب گریڈ جو پہلے انڈیٹڈ تھا پانی سے وہ ابھی ڈرین ہو گیا نہیں ہے اس میں پانی اس کی شیئر اسٹرینتھ انٹیکٹ رہتی ہے اور آپ کی پیومنٹ فیل نہیں ہوتی بیئرنگ کیپیسٹی ہائی ہیلو سمجھ گئے ہیلو یس سر یس سر کون تھا وہ سیٹسفائی ہو گئے یا نہیں یس سر اوکے یہ کہ بریک لیتے ہیں ففٹین منٹس کی تو الیون تھرٹی فائیو میں ملیں گے ان شاء اللہ ٹھیک ہے الیون تھرٹی فائیو میں ہیلو ہیلو آواز آ رہی ہے میری یس سر ہاں الیون تھرٹی فائیو میں ملیں گے ٹھیک ہے اوکے سر اوکے
हेलो आवाज आ रही है मेरी हेलो हेलो यस सर ओके अच्छा तो ये जो सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है इसमें हम डिफरेंट टाइप की पाइप्स यूज कर सकते हैं जनरली जो पाइप यूज होती हैं इनमें नंबर वन है परफोरेटेड पाइप ठीक है और ये जो परफोरेटेड पाइप होती है ये कंक्रीट की हो सकती है मेटल की उसकी विट्रीफाइड क्ले पाइप हो सकती है जॉइंट्स इसके सील्ड होते हैं और इसकी जो परफोरेशन होती है पाइप है तकरीबन वन थर्ड सरकमफ्रेंस के ऊपर इसके इधर सुराख होती है पाइप की वन थर्ड सरकमफ्रेंस के ऊपर पोर्शन में बेल एंड इसके अलावा टू जो है वो बेल एंड स्पेगॉट है बेल एंड स्पेगॉट पाइप और इस पाइप में ये कि आर लेड विद जॉइंट इनके जॉइंट्स ओपन होते हैं और ये यानी जो पानी है वो जॉइंट्स के थ्रू आते हैं यानी बेल बेल एंड स्पिकॉट की इस तरह शेप होगी इस तरह ये इसको हम वो कहेंगे ये ये जो है ये बेल है बेल और स्पिकर जो है वो इसके अंदर पाइप जो फिट होगी इसके जॉइंट्स ओपन जॉइंट्स होते हैं और पानी इसके थ्रू भी जाते हैं ठीक है और पाइप से ड्रेनेज आप कर सकते हैं थर्ड नंबर पे जो है तो ये 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 बेल है ये स्पिकॉट है स्पिकॉट स्पिकॉट ये वाले <coughs> इसके अलावा पोरस कंक्रीट पाइप भी होती है थ्री नंबर पे पोरस कॉन्क्रीट पाइप और ये जो पाइप है ये कलेक्ट्स वाटर बाय सीपेज थ्रू द कंक्रीट वॉल ऑफ द पाइप वॉल के अंदर सुराख होंगे और दिस टाइप ऑफ पाइप इज लेड विद द जॉइंट्स इसके सील होती है एक पाइप है और दूसरा पाइप है ये जॉइंट इसका सील होगा इधर सुराख होंगे पाइप में जिसके थ्रू ड्रेनेज होती है और फोर्थ नंबर जो है उसको हम कहते हैं स्किप पाइप स्किप पाइप और स्किप पाइप इज मैनुफेक्चर बोथ ऑफ मिट्रीफाइड क्ले या कास्ट आयरन की होती है और इसमें देर इज स्पेशल काइंड ऑफ बेल एंड स्पिकॉट पाइप स्लॉट्स होते हैं उसमें ठीक है और तो ये फोर्थ कैटेगरी जो है ये स्किप पाइप है तो ये डिफरेंट टाइप की पाइप्स हैं जो हम सब सरफेस ड्रेनेज में यूज कर सकते हैं सब सरफेस ड्रेनेज अगर आप देखें ठीक है सॉरी ये तो ये <coughs> मैं एक मिनट आपको इसकी इसको मैं कॉपी करके उधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आ, तो ये एयरपोर्ट का प्लान है कंटूर में पहन हुई और ये अगर आप देखें तो ये आपको टैक्सी वेज नजर आ रही है ये टैक्सी वे टैक्सी वेज ये टैक्सी वे और ऊपर ये एप्रन है ये एप्रन है ये लिखा हुआ है एप्रन ठीक है तो ये फिनिश कॉन्टूर मैप है तो इधर आप देखें तो ये रन टैक्सी वे के पास जो फॉर्मेशन है सॉइल की इसमें ये डिप्रेशन में जा रही है कॉन्टूर नीचे आपको ये शो कर रहे हैं आपका एलिवेशन रिड्यूस हो रहे हैं और लो पॉइंट्स पे फिर इनलेट्स है ये जहां पर पानी आप दाखिल होते हैं सीवरेज सिस्टम में इनलेट जाली लगी होती है इधर ठीक है ये इनलेट से लो पॉइंट्स पे और इधर जब पानी इसकी तरफ बहते टैक्सी वे से भी और एडजस्टेंट ग्राउंड से भी इनलेट पे कलेक्ट होते हैं और ये इनलेट्स फिर नीचे से पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ और फिर ये मेन पाइप में जाती है और फिर इधर आती है तो इधर इसको आउटफॉल में इधर आउटफॉल ये होता है कि इसको अगर मैं लार्ज करूँ आपकी पाइप जा रही है और इधर से पानी नीचे गिर जाते हैं और नीचे नदी होती है या रिवर होता है या कोई नाला होता नाला होगा जिसमें पानी इधर आप गिरा सकते हैं आउटफॉल आपको मिल जाते हैं तो आप पानी ले जाके फिर आउटफॉल में गिरा देते हैं उसको ठीक है पाइप से आ, 
اچھا جب جہاز ٹرن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ جو ریڈیس ہیں وہ پرووائڈ کریں ٹرننگ کے لیے ٹھیک ہے تو فار ایگزامپل یہ جہاز ہے آپ کا اور یہ جب ٹرن کرتے ہیں ایک ٹیکسی وے سے یہ تو اس طرح کی ٹیکسی وے آپ کی ہو سکتی ہے ایک یہ ٹیکسی وے ہو سکتی ہے اور ایک یہ ہو سکتی ہے تو یہ جہاز ادھر سے آ رہا ہے اور یہ ٹرن کر رہے ہیں اس طرح تو ادھر تو میں یہ نائنٹی کا اینگل نہیں رکھ سکتا ادھر مجھے پلے ریڈیس پرووائڈ کرنا ہوگا اس طرح راؤنڈنگ کرنی ہوگی ٹھیک ہے تاکہ جہاز کا ٹائر نیچے کچے پہ نہ گرے ٹھیک ہے تو اس کو اس کے لیے ہم یہ فلے ریڈیس پرووائڈ کرتے ہیں تو جہاز کو میں اس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ جو جہاز کا مین گیئر ہے ٹھیک ہے وہ ادھر ادھر یہ اس کا لیفٹ مین گیئر ہے یہ رائٹ مین گیئر ہے اور یہ نوز گیئر ہے جہاز کا تو اس کو ہم ٹی سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس طرح یہ جو ٹی ہے ٹی سے میں جہاز کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں تو جو ٹی پورشن ہے وہ مین گیئر کو ریپرزینٹ کرے گا اور جو اس کا جو اسٹریٹ پورشن کا اپر پوائنٹ ہے وہ اس نوز گیئر کو ریپرزینٹ کرے گا تو یہ جہاز جب ٹرن ہوتا ہے پر اس کو ٹرن ہونے سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو کروز کے بارے میں بتا دوں کہ جو ہائی وے کے کروز ہیں تقریباً وہ ایئرپورٹ میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں وہی پرنسپل ہیں اور وہ اس طرح ہے کہ اس میں میں دوبارہ آتا ہوں پر پہلے مجھے وہ ذرا بتانے دیں آپ کو کروز کے بارے میں تو نارملی ہائی وے جو ہوتی ہے آپ کی اس طرح جاتی ہے اوپن ٹینجنٹ اور پھر آپ کی اس طرح جاتی ہے ہائی وے یہ او برڈز آئی ویو اوپر سے میں دیکھ رہا ہوں برڈز آئی ویو میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں تو جب گاڑی آتی ہے تو ادھر ادھر یہ یہ ڈیفلیکشن اینگل ہے اس کا ڈیلٹا ڈیفلیکشن اینگل ٹینجنٹ کا ڈیفلیکشن اینگل ہے تو گاڑی جب ادھر آتی ہے تو اس طرح اینگل تو نہیں گھماتی ہمیں ادھر کرو انسرٹ کرنا ہوتا ہے ہم کس طرح کرو انسرٹ کرتے ہیں ہمیں ایک ٹینجنٹ لینتھ کمپیوٹ کرتے ہیں وہ ہے آر ٹینجنٹ ڈیلٹا بائی ٹو ڈیلٹا ہمارے پاس ہے آر ریڈیس ہے کرو کا اس میں ہم ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں گے لیٹ سے ریڈیس میں فار ایگزامپل فائیو ہنڈریڈ فیٹ انسٹال کر رہا ہوں لیٹ سے سو فائیو ہنڈریڈ ٹینجنٹ اور ڈیلٹا لیٹ سے یہ سکسٹی ہے سکسٹی بائی ٹو تو اس سے ہم ٹینجنٹ لینتھ کمپیوٹ کر لیں گے اس کو ہم پی آئی کہتے ہیں پوائنٹ آف انٹر سیکشن ادھر سے میں ٹینجنٹ لینتھ میجر کروں گا ادھر تک یہ ٹی ہے ٹینجنٹ لینتھ ادھر سے ادھر تک ٹی اور ادھر میں نائنٹی کا اینگل بناؤں گا اور پھر میں اس پوائنٹ سے اس کو ہم پی سی کہیں گے پوائنٹ آف کرویچر ادھر سے میں ریڈیس مارک کروں گا آر ادھر پوائنٹ رکھوں گا کمپس کو ادھر مارک کروں گا ریڈیس آر یہ سینٹر ہوگا میرا سینٹر اور ادھر سے میں کمپس کھول کے ریڈیس کھولوں گا اور ادھر میں کرو انسرٹ کر دوں گا یہ ریڈیس ہے ٹھیک ہے یہ بھی نائنٹی کا اینگل ہوگا تو یہ کرو میں نے انسرٹ کر دیے یہ پوائنٹ آف کرویچر ہے اس کو ہم بگننگ آف کر بھی کہتے ہیں بگننگ آف کرو اور یہ پوائنٹ آف ٹینجنسی ہے اس کو ہم اینڈ آف کرو بھی کہتے ہیں اینڈ آف کرو پوائنٹ آف ٹینجنسی پوائنٹ آف کرویچر پوائنٹ آف کرویچر کو ہم بی سی بھی کہتے ہیں بگننگ آف کر یہ سینٹرل اینگل بھی آپ کا ڈیلٹا ہوگا جو بائی جیومیٹری ٹھیک ہے اور یہ اس کو ہم لانگ کارڈ کہیں گے اس کالڈ لانگ کارڈ اور اس ڈسٹینس کو ہم کہتے ہیں مڈ آرڈینیٹ یہ مڈ آرڈینیٹ ہوتا ہے اور یہ ایکسٹرنل ڈسٹینس ہے یہ جو ہے ای اس کو ہم ایکسٹرنل ڈسٹینس کہتے ہیں تو یہ کچھ جیومیٹری ہے کرو کی جو ہمیں کام آئے گی ادھر اور یہ یہ چیز ہم نے میں نے ادھر ریپروڈیوس بھی کی ہوئی ہے کرو میں یہ والا اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا ڈیفلیکشن اینگل ہے پوائنٹ آف انٹر سیکشن ہے بگننگ آف کرو اینڈ آف کرو یہ آپ کی لانگ کارڈ ہے یہ مڈ آرڈینیٹ ہے یہ ایکسٹرنل ڈسٹینس ہے اور یہ بھی آپ کا سینٹرل اینگل ڈیلٹا ہوگا کیونکہ یہ ایکسٹرنل اینگل ڈیلٹا ہے آپ کا تو یہ بھی ڈیلٹا ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اور یہ بگننگ آف کرو ہے یہ اینڈ آف کرو ہے آلسو کال پوائنٹ آف کرویچر یہ میں نے لکھا ہوا آلسو کال پوائنٹ آف ٹینسی اور یہ بھی وہی چیز ہے صرف ڈیلٹا کی جگہ سے آئی لکھا ہوا ہے اور آبویسلی یہ جو اینگل ہوگا یہ آئی بائی ٹو ہوگا آئی بائی ٹو سو یہ پی سی ایف پی ٹی ہے 
کوئی چیز ہے تقریباً تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم ایئرپورٹ کے اس کو دیکھیں جب یہ ٹرن کرے گا جہاز ایک ٹیکسی وے سے دوسری ٹیکسی وے پہ تو آپ اس میں دیکھیں یہ آپ کا وہ, وہ پلین ہے اور یہ اس کا میں کہہ ٹی سے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سو آپ کا یہ مین گیئر ہے لیفٹ مین گیئر ہے یہ رائٹ مین گیئر یہ نوز گیئر ہے تو یہ جب ٹرن کرے گا تو آؤٹر آؤٹر جو آؤٹر رائٹ مین گیئر ہے اور ایچ پیومنٹ کی ٹیکسی وے کی ایچ کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ زیادہ ہوگا یہ ڈسٹینس زیادہ ہوگا پر یہ آہستہ آہستہ جب ٹرن کرے گا تو یہ ڈسٹینس کم ہوتا جائے گا اور ادھر آ کے یہ کم ہو جائے گا مینیمم ہو جائے گا یہ ڈسٹینس آؤٹر جو جو رائٹ سائڈ آؤٹر ویل ہے مین گیئر کا اور پیومنٹ کی ایچ کے درمیان ڈسٹینس کو ہم سیفٹی مارجن کہتے ہیں سیفٹی مارجن تو یہ سیفٹی مارجن یہ سیفٹی ڈسٹینس یا سیفٹی مارجن کم ہو جائے گا تو اس جگہ پر جب پی سی پی تھا جہاز تو اس وقت آپ کا سیفٹی مارجن زیادہ تھا پر جب یہ ٹرن کرے گا آہستہ آہستہ تو ادھر آ کے ادھر یہ زیادہ ہے دیکھ رہے ہیں آؤٹر ویل اور ایچ کے درمیان ڈسٹینس زیادہ ہے پر یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوتا ادھر آ کے مینیمم ہو جائے گا مینیمم تو ہم یہ سرٹن مینیمم ڈسٹینس چاہتے ہیں اس سے زیادہ کم نہ ہو تو اس کے اسٹینڈرڈز ہیں ٹیبلز ہیں جس میں ہم یہ دیکھیں گے تو یہ جو سیفٹی مارجن ہے یہ خاص ڈسٹینس سے کم نہیں ہونا چاہیے یہ ایک اور بوئنگ سیون 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 تھری ہنڈریڈ ہے اور یہ ٹرن کر رہے ہیں اور اس کی ہم بھی ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جب ٹرن کرے گا تو اس کا جو ایک ٹیکسی وے سے دوسری ٹیکسی وے پہ ٹرن کرے نائنٹی ڈگری کا ٹرن کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیفلیکشن اینگل نائنٹی ہے کیوں کیونکہ یہ اس کا سینٹر لائن یہ اور اس کا سینٹر لائن جو ہے وہ یہ تو یہ یہ آپ کا ڈیفلیکشن اینگل ڈلٹ ہے نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے تو یہ جب ٹرن کرے گا تو یہ لیفٹ سائڈ کے مین گیئر کا پات ہے یہ والا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والا اور یہ گرین کلر میں جو ہے یہ رائٹ سائڈ کے مین گیئر کا پات ہے تو ادھر آپ دیکھ لیں ادھر ڈسٹینس زیادہ ہے آپ کا سیفٹی مارے ادھر آ کے کم ہو جاتا ہے سرٹن مینیمم ہونا چاہیے تو اس کیس میں یہ کہہ رہے کہ کم از کم فورٹی فورٹین فیٹ ہونا چاہیے سملرلی ادھر بھی آپ دیکھیں اس نے ٹرن کیے اور یہ بھی آپ کو پات نظر آ رہی ہے ویل کے جہاز کے تو مین گیئر ہے اس کے پات آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے سو یہ جو آپ کا یہ لیفٹ پات ہے یہ والا لیفٹ مین گیئر کا پات ہے یہ والا لیفٹ مین گیئر کا پاتھ ہے جب اس نے ٹرن کی اور یہ جو ہے یہ گرین کلر میں یہ رائٹ ویل کا مین گیئر کا پاتھ ہے اور آپ ادھر دیکھیں ادھر سیفٹی مارجن آپ کا زیادہ اس جگہ پر ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ کم ہو رہے ادھر آ کے مینیمم ہو گئی یہ کچھ مینیمم ہونا چاہیے تاکہ جہاز کا ٹائر کچے پہ نہ گر جائے کیونکہ وہ سوائل انسٹیبل ہوگی اور ایک دم آپ کا جہاز ڈیمیج ہو جائے گا ملینز آف ڈالرس کا نقصان ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا سینسٹیو فریم ہوتے ہیں اگر اس سے چھ انچ یا دس انچ نیچے ٹائر چلا گیا ہے گز گیا ہے سارا فریم اس کا جیومیٹری ڈسٹرب ہو جائے گی جہاز کی اور اسٹریس ہو جائے گا اور وہ ملینز آف ڈالر کا نقصان ہو سکتے ہیں یہ بھی وہی چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم کس طرح یہ پرووائڈ کریں گے یہ طریقہ بتایا ہوئے تو لیٹ سے یہ میرا ٹیکسی وے ایک ہے اور یہ دوسری ٹیکسی وے تو یہ یہ سینٹر لائن ہے ٹیکسی وے کی اور یہ دوسری ٹیکسی وے کی سینٹر لائن ہے تو آپ کا ڈیفلیکشن اینگل یہ ہے ڈیلٹا اور ڈیلٹا کتنے نائنٹی ڈگری آپ کا ڈیفلیکشن اینگل ہے نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے اب 
आपको जो भी रेडियस आपने इंस्टॉल कर रहे हैं ये वाला रेडियस जो है सेंटर लाइन का जो रेडियस है तो आप टेंजेंट लेंथ कंप्यूट करेंगे पी आई से ये पी आई है इधर से टेंजेंट लेंथ कंप्यूट करेंगे और इधर उसको मार्क करेंगे और इधर आप 90 का एंगल बनाएंगे और फिर इधर से आप आर मेजर करेंगे इस इस पॉइंट तक इससे इधर तक ये ये डिस्टेंस आर है तो ये सेंटर होगा इधर से फिर आप रेडियस इंसर्ट करेंगे तो ये आपका रेडियस हो गया और ये रेडियस हम खुद सेलेक्ट करेंगे आ, ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में इस पर हम प्रॉब्लम करेंगे ठीक है हाँ ये आप सेलेक्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए ये जो सेंटर लाइन का रेडियस है ठीक है तो ये आ, मैं, अभी इस पर हम प्रॉब्लम करेंगे थोड़ी देर बाद तो इस पर ये रेडियस हम इधर ये करेंगे इंसर्ट करेंगे ठीक है और इसी सेंटर को लेते हुए फिर हम फिले रेडियस ये तो आर था ना रेडियस हम एफ फिले रेडियस इनर एच का रेडियस क्या होगा एच का फिले रेडियस ये भी हम कंप्यूट करेंगे एफ तो फिले रेडियस हम उसी सेंटर को लेते हुए हम फिले रेडियस फिर ड्रॉ करेंगे ये वाले ये फिले रेडियस है ये हम ड्रॉ करेंगे ठीक है उसके बाद हम एक डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ फिले ठीक है लेंथ ऑफ फिले यानी इसकी एक्चुअल में आपको वो बाद में बताऊंगा इसको क्या कहते हैं ये लेंथ हम इधर से हम एल लेंथ लेंगे लेंथ ऑफ फिले रेडियस जो है ट्रांजिशन लेंथ जो है इस पॉइंट से हम एल मेजर करेंगे इधर तक इस पॉइंट तक सेंटर लाइन पे इस पॉइंट से हम इधर तक एल मेजर करेंगे और फिर इस एच को इस एच के साथ मिला देंगे तो इधर पेवमेंट आपकी ओरिजिनल डब्ल्यू वेट थी और इधर ज्यादा हो गई है क्योंकि हमने फिले रेडियस को इस एच से मिला दी है तो ये ट्रांजिशन प्रोवाइड करेगी आहिस्ता आहिस्ता पेवमेंट आपकी वाइड होती जाएगी अंटिल इधर आपको फिले रेडियस एच का मिल जाएगा ठीक है अभी जब जहाज वो करेगा टर्न तो उसको सेफ्टी मार्जिन मिल सकते हैं ठीक है तो इस तरह हम ये इंसर्ट करेंगे ये भी अगर आप देखें इसमें इस पिक्चर में तो इसमें ये तो ये आपका आ, लेफ्ट व्हील का पाथ है ये वाले लेफ्ट मेन गियर का और ये जो है ये राइट मेन गियर का पाथ है ठीक है और इसका डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा ये डिफ्लेक्शन एंगल होगा इसका ये डिफ्लेक्शन एंगल ठीक है और फिर आप रेडी सेंसर के इधर आपके पास सेफ्टी मार्जिन होना चाहिए ताकि इसका टायर नीचे ना गिरे अगर आप देखें अगर आपने सेफ्टी मार्जिन पर ये बिल्कुल एच पे आ रहे हैं बल्कि नीचे गिर गए इसलिए आपको इधर एडिशनल विथ पेवमेंट की प्रोवाइड करने के लिए फिले रेडियस आपका इतना होना चाहिए कि आपको एडिशनल विट नजर मिल जाए ठीक है ताकि नीचे उसका टायर गिरे ना कच्चे पे जहाज का ये ये हम पहले भी कर चुके हैं पर ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ ये हम क्योंकि ये जो आप अभी हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें ये यूज होगा तो ये जहाज का विंग स्पेन है ऑब्वियसली और इसको हम ट्रेड कहते हैं सेंटर सेंटर ऑफ लेफ्ट मेन गियर से लेके सेंटर ऑफ राइट मेन गियर तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम ट्रेड कहते हैं व्हील ट्रेड और विंग स्पेन जो है वो ये है आपका ये विंग स्पेन ठीक है और ट्रेड जो है वो सेंटर सेंटर पॉइंट ऑफ लेफ्ट मेन गियर से लेके सेंटर पॉइंट ऑफ राइट मेन गियर तक जो वो डिस्टेंस को हम ट्रेड कहते हैं ठीक है और ये जो है व्हील बेस जो है व्हील बेस हम कहते हैं नोज गियर से लेके नोज गियर से लेके मेन गियर तक ये व्हील बेस है और कॉकपेट पायलट से लेके मेन गियर तक जो डिस्टेंस है इसको हम डी कहते हैं स्मॉल डी बाद में मैं दिखाऊंगा आपको डी ये डी है कॉकपेट से लेके मेन गियर तक डी है और नोज गियर से लेके मेन गियर तक व्हील बेस है तो डी थोड़ा सा ज्यादा होता है व्हील बेस से और अगर इसको मैं देखूंगी तो ये आउटर डिस्टेंस जो है यानी 
सेंटर पॉइंट तक तो ये ट्रेड कहते हैं पर आउटर मेन गियर से लेके आउटर मेन गियर तक जो डिस्टेंस है इसको हम यू कहते हैं अंडर कैरेज वेट अंडर कैरेज वेट कहते हैं आउटर आउटर मेन गियर से लेके आउटर मेन गियर तक जो डिस्टेंस है उसको हम यू कहते हैं अंडर कैरेज वेट और सेंटर पॉइंट से लेके सेंटर पॉइंट तक हम इसको ट्रेड कहते हैं तो ये भी हम बाद में देखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम में ये टर्म्स आएंगे और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जहाज का कैस्टर एंगल है और कैस्टर एंगल क्या होते हैं तो ये जहाज है और ये उसका व्हील बेस है तो व्हील बेस आपको याद है नोज गियर से लेके मेन गियर के दरमियान डिस्टेंस व्हील बेस है और ये सेंट्रल लाइन ऑफ टैक्सी हुई है जिसको पायलट ट्रेस कर रहे हैं इसको ट्रैक कर रहे हैं इस पर टर्न कर रहे हैं वो ठीक है तो इधर अगर आप देखें तो इसका ओरिजिनली ये जहाज इस तरह था इसका जो वो थे व्हील्स वो ये डायरेक्शन थी व्हील्स की पर इधर इसने फिर इसको टर्न कर दी है व्हील्स को ठीक है और ओरिजिनली इस तरह थे ये थे ये डायरेक्शन थी स्ट्रेट थी व्हील्स की पर फिर इसने इसको कर्व में टर्न किए तो इसके ये व्हील्स इस तरह हो गए टर्न किए तो कितना ये जो टर्न हुए ये और इसके दरमियान ये जो एंगल है ये इसको हम कैस्टर एंगल कहते हैं कैस्टर एंगल ठीक है तो ये स्टेयरिंग का वो टर्न का एंगल है और ये ऑब्वियसली ये रेडियस है टर्न का ठीक है तो आपके पास सेफ्टी मार्जिन ये एज पेवमेंट की जो एज है और आउटर व्हील के दरमियान जो डिस्टेंस है ये सेफ्टी मार्जिन है ये बात ये इधर शो किया जो सेफ्टी मार्जिन ये डिस्टेंस नहीं है ये सेफ्टी मार्जिन है और इसमें कुछ टर्म्स हैं वो अभी हम देखेंगे बाद में प्रॉब्लम से तो ये अगर आप देखें तो ये टैक्सी वे की वेट है डब्ल्यू ये भी टैक्सी वे की वेट है डब्ल्यू ये और फिर ये लेंथ ऑफ फिले रेडी ये लेंथ ऑफ जिसे हमने इसको ज्वाइन किया ये मैं आपको वो फाइल जरा दिखा दूँ जिसमें ये प्रॉब्लम है ताकि हम उसको फिर ये लीड इन इसको कहते हैं लीड इन टू फिले एल जो है इसको हम कहते हैं लीड इन टू फिले एल जो है ये ये जो एल डिस्टेंस है ये एल दिस इज कॉल्ड लीड इन टू फिले तो इसमें भी जहाज को अगर आप देखें तो ये शो किया हुआ है जहाज ये इसका नोज गियर है और ये मेन गियर है तो टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे जहाज को तो ये इधर से जब टर्न करेगा ये एंगल ए जो है ये कर्व पे जो इसका नोज गियर आएगा इधर ये कर्व पे तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बना दें और जो जहाज का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके दरमियान में जो एंगल है उसको हम ए कहेंगे एंगल ए ये ए एंगल है तो ए एंगल के जहां पर जहाज का नोज व्हील है नोज गियर है उस पॉइंट पे आप कर्व पे टेंजेंट बना दें तो इस टेंजेंट और जहाज के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जहाज ये वाले इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के दरमियान में जो एंगल है उसको हम एंगल ए कहेंगे और ये एंगल मैक्सिमम तब होगा जब जहाज का ये जो नोज गियर है वो पीटी पे पहुंचेगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जब इसका नोज गियर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे पहुंचेगा उस वक्त ए की वैल्यू ए मैक्स हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी 
क्यों हम ए यूज करें क्योंकि ये आगे हम यूज करेंगे आगे इक्वेशन में और ऑब्वियसली ये यू जो है ये अंडर कैरेज वेट है और डी मैंने आपको बताया कॉकपिट पायलट से लेके मेन गियर तक जो डिस्टेंस है उसको हम डी कहेंगे डी तो ये जो क्वांटिटीज है ये दोबारा इधर मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बार हम देखेंगे पीसी मैंने आपको बता दिए पॉइंट ऑफ कर्वेचर है पीटी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ए मैक्स भी बता दिए मैंने ये क्या ये इज द मैक्सिमम एंगल फॉर्म बिटवीन द टेंजन टू द सेंट्रल लाइन एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड इट अकर्स व्हेन द एंड ऑफ द कर्व एट द एंड ऑफ यानी पीटी पे या करो थे जब नोज गियर पीटी पे हुआ उस वक्त आपको ए मैक्स मिलेगा डी के कॉकपिट से लेके मेन गियर के दरमियान डिस्टेंस अगर ये अवेलेबल ना हो इसकी जगह आप फिर व्हील बेस एंगल यूज कर सकते हैं क्यों क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ा सा पहले डी जो है वो ये डिस्टेंस है कॉकपिट से लेके मेन गियर तक और व्हील बेस का जो डिस्टेंस है व्हील बेस नोज गियर से लेके मेन गियर तक डिस्टेंस है तो ये बहुत कम फर्क है इनमें पर अगर डी अवेलेबल ना हो उसकी जगह आप व्हील बेस डिस्टेंस यूज कर सकते हैं इतना ज्यादा एर नहीं होगा इसके अलावा रेडियस है जो सेंटर लाइन का रेडियस है और बी मैक्स जो है ये मैक्सिमम कैसर एंगल है स्टेरिंग का जो एंगल है बी मैक्स मैक्सिमम नोज व्हील स्टेरिंग एंगल इसको कैसर एंगल भी हम कहते हैं और डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू के व्हील बेस ऑफ एयरक्राफ्ट और एफ पे ले रेडियस है ये याद रखिए स्मॉल डब्ल्यू है व्हील बेस ऑफ एयरक्राफ्ट और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो टैक्सी वे वेट है टेंजेंट पे नॉर्मल वेट जो है ठीक है वाइडनिंग से पहले जो वेट होती है उसको हम टैक्सी डब्ल्यू कहेंगे यानी ये जो वेट है वाइडनिंग से पहले ये वाली ये वाली वेट ये डब्ल्यू है कैपिटल डब्ल्यू क्योंकि इधर आके वाइड हो गई है ये नहीं है डब्ल्यू ये जब नॉर्मल इसकी वेट होती है वाइडनिंग से पहले वो डब्ल्यू है टैक्सी वे वेट यानी टेंजेंट पे जब टेंजेंट पे ये वेट है और यू जो है अंडर कैरेज वेट है मैंने आपको बताया यू अंडर कैरेज वेट एम जो है ये सेफ्टी मार्जिन मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन एज ऑफ द टायर एंड एज ऑफ द पेवमेंट और एल के लेंथ ऑफ लीड इन टू द फिले वो लेंथ है जिसमें हम ट्रांजिशन वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे वो ट्रांजिशनल लेंथ है जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता पेवमेंट को वाइड करेंगे टैक्सी वे की पेवमेंट को तो ये कुछ क्वान्टिटीज है और इसकी बेस पे अभी हम प्रॉब्लम uh, सॉल्व करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है इधर मैंने पावर पॉइंट में है यही प्रॉब्लम uh, मैंने वर्ल्ड में इधर किए हुए हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे तो इसमें हमें uh, कुछ चीज़ें दी हैं कुछ हम टेबल से उठाएंगे ठीक है सो फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि डिटरमिन द मिनिमम लीड इन एंड द रेडियस ऑफ फिले यानी एफ की रेडियस ऑफ फिले फाइंड करो और एल की वैल्यू लीड इन टू द फिले वो और फिले उस फिले रेडियस एफ और एल ये पूछ रहे कि ये कंप्यूट करो आ, उस एयरक्राफ्ट का जिसका विंग स्पेन 156.1 व्हील बेस 64.6 हो अंडर कैरेज वेट 34.25 हो और डिस्टेंस बिटवीन द मेन अंडर कैरेज एंड कॉकपिट 72.1 यानी डी 72.1 इसने बताई है कॉकपिट से लेके अंडर कैरेज तक डिस्टेंस में और ये कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट इज मूविंग बिटवीन टू पैरल टैक्सी वेज थ्रू अ कनेक्टिंग टैक्सी वे विच हैज सेंटर लाइन पर टू द पैरल टैक्सी वेज सो आपके पास दो पैरल टैक्सी वेज है और दरमियान में फिर एक राइट एंगल पे टैक्सी वे है यानी आपके पास ये एक टैक्सी वे और एक ये टैक्सी वे और एक ये राइट एंगल पे टैक्सी वे ठीक है ये सेंटर लाइन है और जहाज इधर से इधर टर्न कर रहे तो आपने इधर फिले रेडियस वगैरह प्रोवाइड करने और सेंटर लाइन रेडियस और लीड इन फिर प्रोवाइड करने वगैरह चीजें तो ये हम देखेंगे अच्छा सबसे पहले आपको चाहिए कि रेडियस में या एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हम रेडियस कौन सा सेलेक्ट करेंगे तो आप विंग स्पेन देखेंगे विंग स्पेन कितने वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन विंग स्पेन की बेस पे आप डिसाइड करेंगे के, के, के किस कैटेगरी कौन सा ग्रुप में फॉल कर रहे हैं एयरक्राफ्ट ग्रुप फोर में फाइव में किस में ये एयरक्राफ्ट 
तो 156.1 है तो ये जो टेबल है विंस पेन का ये इसको अगर आप देखें तो 156 इसमें फॉल हो रहा है इस कैटेगरी में 118 से लेके 171 तक इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है तो ये एयरक्राफ्ट ग्रुप नंबर फोर में फॉल हो रहे ये जहाज सो दिस एयरक्राफ्ट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर फोर और ग्रुप नंबर फोर का जो रेडियस है ऑफ टैक्सी वे वो 150 है तो 150 हमें यूज करना पड़ेगा ये ठीक है और टैक्सी वे की जो वेट है वो कितनी होगी वो इस टेबल में हम देखेंगे ग्रुप फोर में वेट होगी 75 फीट यानी कैपिटल डब्ल्यू सेफ्टी मार्जिन 15 हम यूज करेंगे ठीक है सो so, इससे अभी हम टेबल जो डेटा गिवन है वो हम लिखते हैं सो so, डी हमें गिवन है कॉकपिट से लेके मेन गियर तक डिस्टेंस ये गिवन है रेडियस हमने टेबल से उठाया ग्रुप ग्रुप फोर ग्रुप फोर एयरक्राफ्ट के लिए 150 फिफ्टी स्मॉल डब्ल्यू जो है ये व्हील बेस है ये गिवन है अंडर कैरेज वेट ये भी गिवन है सेफ्टी मार्जिन हमने ग्रुप फोर एयरक्राफ्ट के लिए टेबल 618 से उठाए 15 फीट और टैक्सी वे वेट जो है कैपिटल डब्ल्यू वो भी हमने टेबल 618 से उठाई है ग्रुप फोर एयरक्राफ्ट के लिए तो हमारे पास सब डेटा है अभी हम कैलकुलेट करेंगे क्या ये चीजें हम कैलकुलेट करेंगे वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ले रेडियस ले रेडियस एक ये कंप्यूट करो वो कह रहे और दूसरा वो कह रहे एल लीड इन टू फिले रेडियस ये कंप्यूट करो चीजें तो इसे पूछ रहे हैं और कह रहे इन जब आप कंप्यूट कर लेंगे इनको फिर आप टेबल से कंपेयर करो सिंपल है मुश्किल नहीं है सिर्फ वैल्यूज डालनी है ए मैक्स पहले हम फाइंड करेंगे तो ए मैक्स की यही क्वेश्चन है साइन इन वर्स डी बाई आर डी के कॉकपिट से लेके मेन गियर तक डिस्टेंस आर सेंटर लाइन का रेडियस है आर वन फिफ्टी है डी गिवन है सेवेंटी टू पॉइंट समथिंग सो ये इधर हम वैल्यू इसमें डालेंगे ये सो डी सेवेंटी टू पॉइंट वन है रेडियस वन फिफ्टी ट्वेंटी 26.41 डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हमारा जो बी मैक्स है वो 27 आ रहा है विच इज लेस देन 50 सो नो नीड टू रिवाइज द रेडियस अगर हमारा बी मैक्स जो है वो उससे ज्यादा आता 50 से फिर हमें रेडियस को इंक्रीज करना पड़ता पर चूंकि हमारा ज्यादा नहीं आ रहा तो नो नीड टू रिवाइज द रेडियस फिले रेडियस हम इसी क्वेश्चन से फाइंड करेंगे आर 150 है गिवन है डी भी गिवन है 72.1 आर हमने टेबल से उठाया वन फिफ्टी टू आर डी साइन ए मैक्स हमने कंप्यूट किए पिछले स्टेप में अंडर कैरेज वेट गिवन है 34.25 और सेफ्टी मार्जिन 15 ये भी हमने टेबल से उठाया है ऊपर वैल्यूज डाल दें नाइनटी फीट फिले रेडियस आते हैं से हंड्रेड नेक्स्ट स्टेप जो है हमने फाइंड करने लीड इन टू फिले एल उसकी क्वेश्चन गिवन है ये हमारे सामने है और इसी क्वेश्चन में हमने वैल्यूज डाली ठीक है सो डी जो है कॉकपिट और मेन गियर के दरमियान डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस जो है गिवन है सेवेंटी टू पॉइंट वन इसके ए मैक्स हमने कंप्यूट किए कैपिटल डब्ल्यू टेक्सी वे की वेट हमने टेबल से उठाई है सेवेंटी फाइव अंडर कैरेज वेट यू है वो गिवन है और एम सेफ्टी मार्जिन ये भी हमने टेबल से उठाया है इसमें वैल्यूज डाल दें आपका लीड इन टू फिले कितना आ रहा है सिक्सटी एट फीट सिक्सटी एट फीट राइट सो हमारा जो 
एल है लीड इन टू फिले वो कितना आ रहे सिक्सटी एट फीट और जो हमारा आ, वो है आ, क्या नाम है इसका फिले रेडियस वो कितना आ रहा है वो इधर हमने ये कंप्यूट किया ये वाला वो हंड्रेड आ रहा है ये देखिए हंड्रेड फिले रेडियस है मेरा हंड्रेड आ रहा है पर देखते हैं ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज है पर टेबल हमें क्या दे रहे इससे टेबल हमें क्या दे रहे वो जरा देखते हैं तो ये ग्रुप फोर एयरक्राफ्ट है ग्रुप फोर एयरक्राफ्ट के लिए रिकमेंडेशन ये है कि आपकी एल की वैल्यू टू फिफ्टी होनी चाहिए टू फिफ्टी ये देख रहे हैं ये टू फिफ्टी ग्रुप फोर एयरक्राफ्ट में लीड इन टू फिले टू फिफ्टी होनी चाहिए ये रिकमेंडेड ये है टू फिफ्टी हमारी सिक्सटी एट आ रही है और जो फिले का रेडियस है ठीक है वो कितना रिकमेंड कर रहे हैं ये हमारा हंड्रेड आ रहा है ये एटी फाइव रिकमेंड कर रहे हैं ये एटी फाइव रिकमेंड कर रहे हैं तो अगर आप उधर डायग्राम को देखें इधर तो जो लीड इन है एल हमारा 68 एट आ रहा है ये जो एल है लीड इन ये ये हमारा 68 एट आ रहा है टेबल जो है वो रिकमेंड 250 करते हैं तो ज्यादा और भी बेहतर है तो हम 250 प्रोवाइड कर देंगे कोई मसला नहीं है एल ठीक है पर 68 68 से कम नहीं होना चाहिए हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 68 एट आ रही है टेबल की रिकमेंडेड टू है ठीक है सिक्सटी एट से कम नहीं होना चाहिए रिकमेंडेड टू फिफ्टी है सिक्सटी एट से भी काम चल जाएगा पर टू फिफ्टी आप प्रोवाइड करते हैं ज्यादा बेहतर है तो ये टू फिफ्टी हो जाएगा और जो फिले रेडियस है अगर मैं फिले रेडियस हमारा जो फिले रेडियस है वो आ, ये एल की वैल्यू है और जो फिले जो फिले रेडियस है उसकी जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हंड्रेड आ रही है ब्रैकेट में ये हंड्रेड कैलकुलेटेड है और रिकमेंडेड कितनी है एटी तो अगर मैं कम फिले रेडियस प्रोवाइड कर दूं, लेट से ये वाला तो इससे पेवमेंट आपकी वाइड हो जाएगी और तो जो बेहतर है तो बेहतर ये है कि आप इसमें से कम फिले रेडियस प्रोवाइड कर दें ये वाला 85 प्रोवाइड कर दें ठीक है पर वो आ, आ, ये कि 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 100 से फिले रेडियस ज्यादा होगा फिर आपका सेफ्टी मार्जिन कम हो जाएगा ठीक है तो ये कि अभी हम अगर इसको प्रोवाइड करें तो क्या किस तरह हम प्रोवाइड करेंगे ये एक सेंट्रल लाइन है आपकी और ये दूसरी सेंट्रल लाइन है ठीक है सबसे पहले आपके पास रेडियस है 150 और डेल्टा 90 डिग्री है डी एंड डिफ्लेक्शन एंगल है आपका ये ये डेल्टा 90 डिग्री ठीक है इधर से आप टी इज इक्वल टू आर टेंजेंट डेल्टा बाई टू कंप्यूट करेंगे आर 150 लेंगे और डेल्टा ये 90 लेंगे डेल्टा बाई इधर से आप मार्क करेंगे और 90 का एंगल बनाएंगे ठीक है और इस पे आप रेडियस लेंगे 150 150 से इधर आते हैं सेंटर पॉइंट ही है 150 रेडियस लेंगे और आप इधर 150 फिफ्टी डिग्री वन फिफ्टी का रेडियस बनाएंगे आपका रेडियस होगा सेंटर सेंटर लाइन का रेडियस होगा अब इसी सेंटर को लेते हुए आप फिले रेडियस यूज करेंगे सो so, फिले रेडियस आप कैलकुलेटेड तो हमारा आ रहा था 100 पर हम अगर कम यूज कर दें तो सेफ्टी मार्जिन ज्यादा हो जाएगा तो आप इधर से 85 मेजर करेंगे या जो भी फिले रेडियस होगा एफ वो मैं एटी फाइव लेट से मेजर किया आपने इधर तक आ जाए इस जगह पर फिर आप एक और रेडियस इस तरह बनाएंगे ये आपका फिले रेडियस हो गया तो ये आपका आर हो गया और ये जो है आपका एफ हो गया फिले रेडियस ठीक है ये बना दिया अच्छा पेवमेंट की विट टेंजेंट पे नॉर्मल पेवमेंट जो टेक्सीवे की विट है वो कितनी थी कितनी थी सॉरी 
40, 75 feet. Normal with capital W, tangent with W, capital W, 75 feet. So, at this point, say, इधर तक L measure करेंगे L ये distance L measure करेंगे lead into fillet और इस point से इस point से इस point को आप join कर दें इस तो आपकी पेवमेंट जो है पहले 75 फीट और आइस आइस तक चौड़ी हो रही है और इधर आके ये ये पेवमेंट की एज एक्चुअली अब ये अब ये होगी आपकी एज पेवमेंट की ये ये जो ग्रीन में मैं शो कर रहा हूँ ये आपकी पेवमेंट की एज होगी इधर रेडियस है पहले और ये चीज आप इस तरफ भी कर देंगे जो अभी मैंने ये प्रोसीजर इधर किए वो इस साइड पर भी आप करेंगे इधर भी आपका वो 75 फीट विथ है स्टैटिक सी ए की ठीक है और इस पॉइंट से आप एल मेजर करेंगे और इस पॉइंट को उससे आप ज्वाइन कर देंगे ये पेमेंट की है जी आप जी ये डिस्टेंस एल लीड इन टू फिल ठीक है तो ये आपको इस तरह मिल जाएगी और अभी जब जहाज जाएगा तो उसको सेफ्टी मार्जिन मिल जाएगा इस तरह आपने ये इंसर्ट कर कोई क्वेश्चन हो इस पे इस प्रॉब्लम पे समझ में ना आया हो हेलो सर हाँ 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 बताइए सर ये जो लाइन पे जो हमने पॉइंट किया है फिर उसे सी तक डिस्टेंस लिया है ना सर कौन सा वाला तो ये सर ये जो सी जो सी तो जो हमने रिटेंस किए ये टेंजेंट लेंथ है ये ठीक है ओके सर हो गया फिर सही हाँ ये ये ठीक ये इस पॉइंट से ये पी आई है ना पी आई पी आई से हमने इधर तक लेने ये सेंट्रल लाइन है सेंट्रल लाइन ये जो डॉटेड नजर आ रही है सेंट्रल लाइन है तो पी आई से हमने इधर तक टेंजेंट डिस्टेंस ल 90 का एंगल बनाने और उस पे इधर से हम मैंने आर मेजर करने ये सेंटर मिल जाएगा और फिर मैंने सेंटर लाइन का रेडियस ड्रॉ करने फिर इसी सेंटर को लेते हुए मैं फिले रेडियस ड्रॉ करूँगा और फिर लीड इन इस पॉइंट से मेजर करूँगा और इस पॉइंट को इससे फिले रेडियस से ज्वाइन कर दूँगा तो इधर पेवमेंट सेवेंटी फाइव थी इधर ज्यादा हो गई है फ्लेयर अप हो गई है और इधर हमें सेफ्टी मार्जिन इस जगह फिले रेडियस की वजह से मिल जाएगा तो अभी जब जहाज जाएगा उसका जो टी है टी वो जहाज जब टर्न करेगा तो वो उसका टी इस तरह आएगा इस तरह होगा और ये हमें इस व्हील और इसके दरमियान ऑटोमेटिकली ये जो डिस्टेंस है ये वाला ये जो येलो में डिस्टेंस है ये येलो वाला ये सेफ्टी मार्जिन हमें मिल गया this is safety margin, safety margin, इसके लिए कोई कोई और question हो इस इस problem पे समझ में ना आया हो तो hello hello clear है sir अच्छा तो ये भी हम कहते हैं डिक्लेयर डिस्टेंसेस सो डिक्लेयर डिस्टेंसेस क्या हैं सो डिक्लेयर डिस्टेंसेस आर डिस्टेंसेस द एयरपोर्ट ओनर डिक्लेयर्स अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर सेटिस्फाइंग द एयरप्लेन स्टेक ऑफ डिस्टेंस 
accelerate stop distance and landing distance requirements. The distances are TORA, TORDA, ESDA, LDA. So, we have four declared distances. Which are TORA, TORA, TORDA, TODA, ESDA, ASDA, and LDA. Okay? So, TORA stands for takeoff run available, TORDA stands for takeoff distance available, and ESDA stands for accelerate stop distance available, and LDA stands for landing distance available. So, declared ye char distances. Hai. So, declared distances are distances the airport owner declares available and suitable for satisfying the airplane's takeoff distance, accelerate stop distance, and landing distance requirements. So, Jobi Airport Oga Wokega, Kihamara Tora Yehe, for example, Peshawar Airport Kega, Hamara Tora Yehe, Mara Toda Yehe. हमारा ESDA ये है और हमारा LDA ये है। So TORA क्या चीज़ है? Take off run available. The, the runway length declared available and suitable for ground run of an airplane taking off. ठीक है? So it's the uh, runway length declared available and suitable for the ground run. Ground पे जब वो run करेगा of an airplane taking off. ये भी मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा डायग्राम में टोडा के टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल द टेक ऑफ रन अवेलेबल प्लस द लेंथ ऑफ एनी रिमेनिंग रनवे और क्लियर वे बियॉन्ड द फार एंड ऑफ द टेक ऑफ रन अवेलेबल और एसडा के एक्सेलरेट स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल द रनवे द रनवे प्लस स्टॉप वे लेंथ डिक्लेयर्ड अवेलेबल इन सूटेबल फॉर द एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन ऑफ एयरप्लेन अबाउटिंग द टेक ऑफ अपोर्टिंग का मतलब कैंसिल करना टेक ऑफ इन एक जहाज टेक ऑफ कर रहे और जब वो रनवे के अपने रन के मिड में है तो फैसला करते हैं उसका इंजन एक काम नहीं कर रहा तो अबॉर्ड कर देते हैं टेक ऑफ को कैंसिल कर देते हैं ठीक है तो उसके पास इतनी रनवे लेंथ सामने होनी चाहिए कि वो इजीली ब्रेक कर सके या अगर वो फैसला कर ले कि उसने एक इंजन से टेक ऑफ कर ले तो वो इजीली टेक ऑफ कर सके ठीक है और एलडीए के Landing distance available. The runway length declared available and suitable for for landing of the aeroplane. A stopway ke stopway is defined as the area beyond the runway not less than width. Then the width of the runway centrally located above the extended center line of the runway and designated by airport authorities for use in decelerating the aircraft during an aborted takeoff. The airport takeoff cancel kar de ho. To be considered as such, the stopway must be capable of supporting the airplane during an aborted takeoff without inducing structural damage to the aircraft. Clearway. A clearway is defined as a rectangular area beyond the runway, not less than 500 feet wide. And not longer than 1000 feet in length, centrally located about the extended center line of the runway and under the control of the airport authorities. The clearway is expressed in terms of a clearway plane extending from the, the clearway is expressed in terms of a clearway plane extending from the end of the runway with an upward slope not exceeding 1.25% above, which no object nor any portion of the terrain uh, protrudes except that the, the, except the threshold lights may protrude above the plane if their height above the end of the runway is not greater than 26 inches and if they are located in, uh, to each side of the runway. Displaced threshold, a dis displaced threshold is a runway threshold located at a point other than the physical beginning or end of the runway. The portion of the runway so displaced uh, may be used for takeoff uh, but not for landing. Landing aircraft may use the displaced area on the opposite end for rollout. तो अभी आपको ये मैं डायग्राम दिखाऊंगा फिर से ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा पर डेफिनेशन बताना जरूरी था सो so, इसमें अगर आप देखें तो ये डेनवर एयरपोर्ट है डेनवर जो है कोलोराडो एक स्टेट है उधर एक सिटी है उसमें कुछ रनवेज हैं 
ان کے نمبرز دیے ہوئے ہیں اور ان کے ڈکلیئر ڈسٹینسز ہیں فار ایگزامپل ڈینور کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا جو رن وے نمبر سیون ہے اس کا ٹورا سکس تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ اینڈ فور فیٹ ہے اس کا ٹوڈا سیون سیون زیرو فور فیٹ ہے اس کا ایزڈا سکس فائیو ون ایٹ فیٹ ہے اور اس کا ایل ڈی اے سکس ٹو سیون سیون فیٹ ہے تو یہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے کہ ہمارا ٹورا یہ ہے ٹوڈا یہ ہے اس رن وے کا ہر رن وے کا یہ فور پیرامیٹر ٹورا اس کا ہوگا اس کا ٹوڈا ہوگا ایزڈا ہوگا ایل ڈی اے ہوگا اس کا ڈکلیئر ڈسٹینس فار ایچ رن وے اینڈ آر پبلش ان دا ایئرپورٹ ڈائریکٹری فار رن ویز ود آؤٹ پبلش ڈکلیئر ڈسٹینسز دا ڈکلیئر ڈسٹینسز مے بی ازیوم ٹو بی ایکول ٹو دا فزیکل لینتھ آف دا رن وے ان لیس دیر از اے ڈسپلیس لینڈنگ تھریش ہولڈ ان وچ کیس دا لینڈنگ ڈسٹینس اویلیبل از شارٹنڈ بائی دا اماؤنٹ آف ڈسپلیس تھریش ہولڈ اگر یہ ڈسٹینسز کسی کے پبلش نہ ہوئے ہوں کسی ایئرپورٹ کے تو یہ جو ڈسٹینسز ہیں یہ ازیوم آپ کر سکتے ہیں کہ فزیکل جو لینتھ ہے رن وے کی اس کے برابر یہ ہوں گے اگر کسی نے پبلش نہیں کی صرف لینڈنگ کے کیس میں ڈسپلیس تھریش ہولڈ جو رن وے کی لینتھ ہے اس سے آپ ڈسپلیس تھریش ہولڈ سبٹریکٹ کر دیں گے اور وہ آپ کا ایل ڈی اے ہوگا سمجھ گئے فار ایگزامپل اگر کوئی ایئرپورٹ ہے اس نے یہ پبلش نہیں کی ہوئے یہ چار ڈسٹینسز ٹھیک ہے انہوں نے پبلش نہیں کی ہوئے کہ ہمارے یہ ٹورا ٹوڈا ایزڈا اور ایل ڈی اے کتنے تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹورا ٹوڈا ایزڈا ایل ڈی اے ان کی ویلیوز یہ ہیں رنوے کی جو ایکچوئل لینتھ ہے جو بھی ہوگی لیٹ سے وہ ہے سکس تھاؤزینڈ فیٹ رنوے کی ایکچوئل لینتھ تو ٹورا بھی سکس تھاؤزینڈ ہوگا ٹوڈا بھی سکس تھاؤزینڈ ہوگا اور کسی نے پبلش نہیں کیا ایزڈا بھی سکس تھاؤزینڈ ایل ڈی اے یہ ہوگا کہ ادھر ڈسپلیس تھریش ہولڈ ہوتے ہیں جہاں پر جہاز لینڈ کرتے ہیں لیٹ سے یہ ڈسٹینس جو ہے یہ تھری ہنڈریڈ فیٹ ہے تو آپ ایل ڈی اے کیا ہوگا وہ ہوگا سکس تھاؤزینڈ مائنس تھری ہنڈریڈ یہ اس کا ایل ڈی اے ہوگا تو یہ فائیو تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ فیٹ ہوگا ایل ڈی اے باقی رن وے کی لینتھ کے برابر ہوں گے یہ صرف اس کیس میں ہوگا جس جس ایئرپورٹ نے اپنے ٹارا ٹوڈا ایزڈا اور ایل ڈی اے پبلش نہیں کیے دیا ڈکلیئر نہیں کیے اس کیس میں یہ ہوگا یہ ڈسٹینس اب یہ اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو ٹورا جو ہے وہ ٹورا کی اگر اس کو میں ڈائیگرام کو ایک منٹ میں کاپی کر لیتا ہوں اور ادھر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کمپیئر کرتا ہوں اس کو جو 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 ڈیفینیشن ہے نا اور وہ اس کی یہ 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 ڈیفینیشن بھی میں ادھر سے لیٹ می کاپی دین اس کو میں یہ بھی پیسٹ تو ٹورا کے یہ دیکھا میں ٹورا ادھر سے ادھر یہ یہ وہ لائن ہے جو میں بات آ بتا رہا ہوں یہاں پر لینڈ کرتے ہیں جہاز تو یہ ڈی ٹی ڈسپلیس تھریش ہولڈ ہے سو ڈی ٹی جو ہے وہ کیا ہے یہ والا ادھر سے لے کے ادھر تک یہ والا جو ڈسٹینس ہے یہ اس از ڈی ٹی ڈسپلیس تھریش ہولڈ ٹھیک ہے ٹورا کے اب ادھر ڈیفینیشن دیکھیں اور ڈائیگرام کو دیکھیں دا رن وے لینتھ ڈکلیئرڈ اویلیبل and suitable for the ground run of an airplane taking off تو obviously جب جہاز take off کرتے ہیں ادھر سے start ہوگا اور ادھر سے run کرے گا ادھر تک وہ run کر سکتے ہیں یہ run way ہے run way کی end تک take off کے لیے جب ادھر تک وہ run کر سکتے ہیں اس سے آگے کر رہا ہے وہ run نہیں کر سکتے 
ادھر تک اس کے ٹائر زمین پہ ہو سکتے سو ٹیک آف دا رن وے لینڈ ڈکلیئرڈ اویلیبل اینڈ سوٹیبل فار دا گراؤنڈ رن آف این ایئر پلون ایئر پلین ٹیکنگ آف تو ادھر سے اسٹارٹ ہوگا اور ادھر تک وہ رن کر سکتے ہیں اس کے جو ٹائر ہیں وہ زمین کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں گے ادھر تک وہ گراؤنڈ رن کر سکتے ہیں تو یہ ٹورا ہے ٹورڈا کے ٹیک آف ڈسٹینس اویلیبل سو دا ٹیک آف ڈسٹینس ٹورڈا ٹیک آف ڈسٹینس اویلیبل سو دا ٹیک آف رن یعنی ٹیک آف رن اس کی بات کر رہے ہیں ٹیک آف رن پلس لینتھ آف اینی ریمیننگ رن وے اور کلیئر وے یہ کلیئر وے ہے یہ کلیئر وے ادھر سے لے کے ادھر تک یہ سی ڈبلیو وائی کلیئر وے بیونڈ دا فار اینڈ آف دا ٹیک آف رن تو ٹیک آف رن تو یہ یہ جو ہے یہ ٹوٹل ڈسٹینس جو ہے ادھر سے لے کے ادھر تک تو اس میں کیا گیا ٹورا آ گیا اور اسٹاپ وے آ گیا ایس ڈبلیو وائی اسٹاپ وے اسٹاپ وے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو اسٹاپ وے آ گیا اور کلیئر وے سی ڈبلیو وائی کلیئر وے آ گیا ٹھیک ہے تو یہ اسٹاپ وے ایکسٹینشن ہوتی ہے اس ڈسٹینس کی رن وے کی تھوڑی سی ایکسٹینشن ہوتی ہے تاکہ اگر جہاز کا ایک انجن فیل ہو جائے اور وہ مڈل آف رن میں ڈسائڈ کرے کہ میں نے ٹیک آف نہیں کرنا تاکہ وہ بریک کر سکے ادھر تک ڈسٹینس اس کے پاس اویلیبل ہوتے کہ وہ بریک کر سکے ٹھیک ہے سو جو آپ کا ٹورڈا ہے اس میں آپ کا ٹیک آف رن ٹورا اور اسٹاپ وے اور کلیئر وے یہ آ جائیں گے تو یہ آپ کا ٹورڈا ہو جائے گا ٹیک آف ڈسٹینس اویلیبل اس ڈسٹینس پہ جہاز نے ٹیک آف کرنے کم از کم تھرٹی فائیو فیٹ راؤنڈ اباؤٹ وہ ہوا میں ہو جانا چاہیے ود ان دس ڈسٹینس ایزرا کے اگر ایک جہاز ادھر سے ایزرا یہ ہے ادھر سے لے کے اسٹاپ وے تک ایزرے یعنی ایک جہاز ادھر سے اس نے رن کیے اس کو درمیان میں رن میں پتہ چلتے اس کا ایک انجن فیل ہو گیا تو وہ دو کام کر سکتے ہیں یا وہ ڈسائڈ کرتے کہ میں ایئر بون ہوتا ہوں میں اڑ جاتا ہوں جہاز ایک انجن سے بھی اڑ سکتے ہیں تو وہ اڑ جائے گا اور اگر وہ فیصلہ کرے کہ میں یار اڑتا نہیں میں نے روکنے تو اس کی کافی ہائی سپیڈ ہوگی تو اس کے پاس اتنا ڈسٹینس ہو کہ وہ ایزیلی بریک کر سکے ود ان ڈسٹینس اسٹاپ وے تک وہ ڈسٹینس کر سکے وہ اسٹاپ ہو سکے تو اس کو ہم ایزڈا کہیں گے ایکسلریٹ اسٹاپ ڈسٹینس اویلیبل سو اس دا رن وے دا رن وے پلس دا اسٹاپ وے رن وے تو ادھر تک آ گیا ادھر سے لے کے ادھر تک رن وے آ گیا آپ کا اور یہ اسٹاپ وے ایس ڈبلیو وائی اسٹاپ وے بھی انکلوڈیڈ ہے اس میں available and suitable for acceleration deceleration of airplane of an airplane a boarding a take off jo faisla kar liya ke humne take off us nahi karna usko darmiyan mein pata chalte idhar ki kahin jaake to uska engine fail ho gaya faisla karte hain yaar main airborne nahi hona maine brake lagani hai main engine ek fail ho gaya to uska bas itna distance ho ke wo easily break kar sake within this idhar tak to ye as day accelerate stop distance available aur finally lda ke The runway length declared available and suitable for a landing aeroplane. So LDA is this one. Because landing ke time, the jazz touch will either be either not be at this point. Pe. Either touch will be. So we will not count this distance. Karenge. Displaced threshold is what we call it. This will not be count in LDA. And LDA runway ki displaced threshold se le ke, runway ki end to the distance hai, wo LDA. ٹھیک ہے اس میں اب جو اسٹاپ وے ہے اسٹاپ وے کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا ادھر اسٹاپ وے جو ہے وہ یہ ہے ابھی میں نے ڈیفینیشنز آپ کو دکھائی تھی نا اسٹاپ وے کی سو یہ اسٹاپ وے جو ہے وہ کیا ہے اسٹاپ وے از ڈیفائنڈ از این ایریا بیونڈ دا رن وے رن وے سے آگے ایریا تھا نا ایس ڈبلیو وائی ناٹ لیس دین دا ویٹ آف دا رن وے سینٹرلی لوکیٹڈ بھی تھا اور designated by airport authorities to, for use in decelerating the aircraft for an aborted takeoff taki wo jahaz ka weight bardash kar sake stop weight mein par isliye hote hai ki agar aap faisla kar le ki maine take off nahi karna to uh, extra distance hai jisme aap stop kar sakte hain jahaz ko aur wo jahaz structurally bhi wo bahut sound hote hai stop weight to jahaz structural weight ko bhi wo sustain kar sakti hai stop weight aur clear way jo hai 
वो क्लियर वे की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा दू क्लियर वे सो so, अगर आप देखें ये एयरपोर्ट की तस्वीर है ये थ्रेश है और ये ये जो है स्टॉप हुए रनवे के सामने रनवे का हिस्से उसकी एक्सटेंशन है रनवे की और ये स्टॉप वे है चौड़ी भी हो सकती है रनवे पर रनवे से पतली नहीं हो सकती रनवे की विट से कम नहीं हो सकता स्टॉप वे का विट ज्यादा हो सकता है इधर ज्यादा है रनवे की विट से और इसके अलावा फिर क्लियर वे घास वगैरह है पर इसकी स्लोप ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस क्लियर वे की दरख्त नहीं होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होना चाहिए ठीक है इसको हम क्लियर वे कहेंगे तो ये काफी ज्यादा एरिया है इसका काफी ज्यादा लेंथ तक ये एक्सटेंड होता है क्लियर वे जो है और अगर आप ये भी आपने पिक्चर देखी है तो अगर अभी आप वो क्लियर वे की डेफिनेशन देखें सो अ क्लियर वे इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुल एरिया बियॉन्ड द रन वे नॉट लेस देन फाइव हंड्रेड फीट वाइड एंड नॉट लॉन्गर देन थाउजेंड फीट इन लेंथ सेंट्रली लोकेटेड ये भी था अबाउट द सेंटर लाइन एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ एयरपोर्ट द क्लियर वे इज फेस्ट इन टर्म्स ऑफ अ क्लियर वे प्लेन extended from the end of the runway with an upward slope of 1.25% above which no object nor any portion of the terrain protrudes except that the uh, uh, threshold light may protrude above the plane if their height is uh, um, above the end of the runway is not greater than 26 inches so ye wo essentially keh raha hai ki aapka jo is diagram mein ye jo clear way hai ye wala clear way इसको अगर मैं इधर से कॉपी कर तो एक्सप्लेन करूं आपको तो अगर मैं साइड व्यू देखूं ये तो प्लेन व्यू है बर्ड्स आई व्यू है ना ये जो था ये क्या है ये बर्ड्स आई व्यू है बर्ड्स आई व्यू ठीक है तो इसको अगर मैं साइड से देखूं तो आपकी रन वे इधर तक आ रही है और क्लियर वे इधर से तो क्लियर वे कह रहे कि इस पॉइंट से रनवे की एंड तक अगर आप 1.25 का स्लोप बनाए एंगल 1.25 परसेंट का एंगल बनाए तो इस रनवे की एंड से इससे आगे कोई दरख्त कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं होना चाहिए दरख्त वरख्त या ये नहीं होना चाहिए ऊपर या कोई और पोल वोल या कोई और चीज नहीं होनी चाहिए इस 1.25 ग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए हाँ लाइट हो सकती है जो लैंडिंग लाइट्स होती हैं इस तरह की वो लाइट्स पर उसकी लेंथ 26 इंचेस इस पॉइंट से 26 इंचेस हाई ना हो और वो रनवे की साइड्स पर हो यानी वो साइड्स पर हो इस तरह ठीक है साइड पर हो सकती है पर सन, सेंटर में नहीं हो सकती और उसकी ट्वेंटी सिक्स इंचेस से हाइट ज्यादा ना हो पर कोई और ऑब्जेक्ट कोई और ऑब्जेक्ट जो हो दरख्त हो बिल्डिंग हो माइक्रोवेव टावर हो मोबाइल का टावर हो कोई भी चीज इस पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि जहाज जब टेक ऑफ करते हैं ताकि उसका कोई उसके साथ कोलिजन ना हो क्योंकि ये क्लियर वे किस में आता है ये टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल में आता है उस उस कॉन्टेक्स में ये बात कर रहे हैं ठीक है तो हम इधर तक करते हैं आज स्लाइड सिक्सटी तक मुझे लिखने थे स्लाइड 61 तक हमने किया अब बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह उम्मीद है हम कोर्स खत्म कर कर लेंगे उसमें हम ये इसमें अगर कुछ समझ ना आया हो हेलो हेलो ठीक है सर समझ आ गया कोई कोई मसला तो इसको एक बार घर में फिर से देखें और इसमें एक ये डायग्राम है इसको भी जरा घर जाके जरा देख लें नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे ये जो डायग्राम है ये इसको जरा घर जाके देखें और समझने की कोशिश करें ये हॉन जेब बुक से है तो ये तीन केसेस है इसको भी जरा स्टडी करें इस डायग्राम को इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम फिर इन अच्छा अभी तक जो किए कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का हेलो ओके सो नेक्स्ट टाइम Inshallah, we will start with slide sixty-one. ये कुछ किधर रखिए? Sixty-one तक कर लिए.
مجھے ریکارڈنگ ذرا اسٹاپ کرنے دیں